Bueno, ante todo, muy buenas tardes con todos. Hoy día vamos a continuar con lo que es la ponencia eh, en el Diplomado de Fisioterapia y Rehabilitación. Hoy día vamos a ver en lo que respecta a las diferentes patologías tratadas con mecanoterapia. Parte de lo que es la mecanoterapia, habíamos visto en la clase anterior, en la cual nos habíamos eh, tenido en cuenta acerca de conceptos, características en las cuales podíamos ver eh, a qué se refería cuando, eh, cuando hablamos de mecanoterapia, ¿no? Habíamos hecho un recordaris eh, de mecanoterapia que se refiere a una forma en la que se va a tratar las diferentes patologías ¿no? dentro de lo que es la parte de la fisioterapia. Eh, importante mencionar que la mecanoterapia La mecanoterapia va a tener ciertas características, va a servir, va a servir eh, por ejemplo, para lo que es diferentes aspectos de la fisioterapia. Eh, son aparatos o e instrumentos que reemplazan funciones mecánicas. Eh, propiamente eh, del, de la biomecánica natural del hombre, ¿no? Como es el movimiento, la pro, el propio, des, eh, de, digamos, desplazamiento... Eh, también la parte, digamos, funcional, porque ayuda a que pueda movilizar articulaciones, segmentos, por eso hablamos nosotros de que la parte de la mecanoterapia es muy importante para inducir al paciente a mejorar o tener mayor eh, calidad en los movimientos, ¿no? Por ejemplo, existen aparatos mecánicos que le ayudan al paciente a poder a poder desarrollar lo que es el movimiento, de repente los miembros inferiores, los miembros superiores, a mantenerse en bipedestación, les ayuda a movilizarse de un lado a otro, trasladarse, le va a ayudar también a realizar ejercicios, a cumplir un rango articular. Dentro de la mecanoterapia se puede decir que encontramos las ayudas biomecánicas, ¿no? Las ayudas biomecánicas dentro de lo que es todo el funcionamiento externo hacia lo que vendría a ser la parte eh, de, la, de la inducción que se tiene a partir del movimiento, eh, importante poder mencionar de que importante poder mencionar de que se puede eh, tener en cuenta también el esquema de tratamiento dentro de lo que es la parte eh, principal de las características del tratamiento. Por eso, cuando planificamos un esquema de tratamiento, como por ejemplo un objetivo, ¿no? Objetivo primario y secundario en la terapia, vamos a tener en cuenta de que el paciente a la larga va a tener más independiente, ¿no? Va a tener que eh, tener mucha mayor facilidad para desplazarse, para ejecutar los movimientos, para poder, eh, para poder desarrollar lo que es la bipedestación, para desarrollar lo que es la misma marcha, ¿no? Por eso es que se tiene en cuenta mucho eh, la parte de los, de los aparatos biomecánicos y de la mecanoterapia para trabajarlo, ¿no? Luego perfeccionamos lo que es directamente el funcionamiento intrínseco que tiene estas determinadas funciones ¿no? específicas, ¿no? Para ello vamos a considerar también que dentro de las patologías que se abordó, eh, son patologías que obviamente se conocen, que se caracterizan por ser todas eh, en un común denominador, tener dificultad para el movimiento. Hablamos nosotros de la poliomielitis, por ejemplo, enfermedades que ya hoy en día se ha mejorado en la forma de tratarla, de abordarla, ya no hay forma de que una persona tenga poliomielitis. Eh, Hemiplegías, que son patologías prácticamente del sistema nervioso central, que vemos constantemente. ¿no? Esclerosis en placas, dentro de ellas esclerosis múltiple, el famoso ELA, laterales amiotróficas, neuritis, paraplegia, compresiones radiculares igualmente. También encontramos lo que es esclerosis lateral. Acá vemos en cuenta de que estas patologías como disfunción motora o mecánica van a necesitar o requerir de un aditamento, como es el caso pues de la mecanoterapia o las ayudas biomecánicas que básicamente van a tener una función implícita en lo que vendría a ser la parte funcional del movimiento para el paciente. El paciente va a poder desarrollar la marcha, va a poder ejecutar funciones importantes como, por ejemplo, eh, el movimiento, la parte de la descarga de peso, la parte funcional también, va a poder ejecutar funciones eh, 
fundamentales, como es el caso pues, de las actividades proprioceptivas. Eh, el movimiento implica de que el paciente tenga bastante facilidad para poder desarrollar estas actividades de movimiento, actividades motoras. Eh, básicamente, lo más importante dentro de estas funciones se va a basar en que, en que la parte funcional, en que la parte eh, del desarrollo del movimiento propiamente en el paciente eh, va a ser en base a una biomecánica intrínseca, ¿no? En realidad, la parte de lo que es la función específica del movimiento se basa en que el paciente va a poder desarrollar la actividad de la marcha, la actividad más independiente, dependiendo también cuál sea, en este caso, la patología. En este caso, lo más importante del aspecto funcional es que pueda cumplir un rango articular, ¿no? es que pueda desarrollar lo que es la independencia de sus actividades, la vida diaria. Principalmente, eh, es importante mencionar que la parte de lo que es el movimiento va a tener en cuenta que tenemos que considerar varios aspectos como los planos, los ejes del movimiento, igualmente también considerar mucho a partir de la calidad del movimiento, ¿no? El paciente va a dar un movimiento y va a determinarse a una calidad eh, determinada, el por qué se va a dar. ¿no? Este movimiento implica de que haya bastante capacidad del cuerpo para cambiar de posición, para tener, por ejemplo, un movimiento, eh, digamos, más, eh, digamos, cumpliendo rangos articulares, los rangos funcionales. Eso es lo que se busca principalmente dentro de la facilidad que va a tener el paciente para ejecutar dicha actividad, ¿no? Eh, psicomotricidad porque desarrolla también lo que es eh, la actividad musculoesquelética combinada con la parte de lo que vendría a ser específicamente el sistema nervioso, es decir, va a desarrollar la marcha gracias a que tiene una conexión directa correlacionada con circuitos en la corteza cerebral, a nivel de las estructuras de la motoneurona, que se encuentra a nivel del sistema musculoesquelético, y va a permitir darle pues, facilidad de inhibir la actividad refleja, actividad que había sido digamos, inhibitoria en este momento, en este caso, ante su propio crecimiento, pero que después fue desarrollando, impulsando mucho más. Esto es, cabe recordar que esto es en base al neurodesarrollo que ha tenido. El neurodesarrollo hace que se integre las funciones y estas pueden desarrollar pues, actividades más independientes cada momento. La independencia es fundamental dentro de las actividades de la vida diaria, pues le permite al paciente desarrollar intrínsecamente lo que es capacidades funcionales, desplazamientos intrínsecos, funciones específicas de poder cambiar de posición, ¿no? Entonces, básicamente en ello. Vemos ahí entonces eh, las características principales de enfermedades como por ejemplo la poliomielitis, ¿no? eh, una enfermedad altamente contagiosa, infecciosa, eh, hubo una, un tiempo en que esta enfermedad fue realmente todo un problema para la seguridad pública, se controló con el paso del tiempo y fue una de las enfermedades que dejó una preferencia por daño a nivel de las estructuras eh, que relacionamos con lo que es el sistema nervioso a nivel de miembros inferiores, ¿no? Quedaron con secuelas las personas que salieron lesionadas con esta enfermedad, ¿no? Y básicamente se empezó gracias al enterovirus o poliovirus, es un virus que afectó directamente la mielina, el sistema nervioso, una polineuropatía periférica y que afectó directamente estructuras del miembro inferior, eh, luego se, se trató mucho mejor hoy en día prácticamente hay una forma de tratarla, abordarla, pero las secuelas se ha dejado, entonces también es una forma de abordar mediante ayudas biomecánicas mediante la mecanoterapia a los pacientes que han quedado con secuelas ¿no? entonces es muy común eh, vamos a ver un poquito ahí a qué se refiere específicamente cuando hablamos de miembros inferiores de estructuras que están relacionadas con el movimiento y escala de peso. En el cuerpo, por ejemplo, tenemos estructuras articulares que tienen bastante capacidad funcional para desarrollar, activan cadenas neuromusculares que permiten pues, el desplazamiento. Y aparte de ello, la función principal en sí de estas estructuras es darle coordinación, función específica dentro de las actividades normales que ejecuta, pues, en este caso, el sistema musculoesquelético. Las actividades normales que ejecuta normalmente se refiere pues a actividad de la marcha, integración de cadenas musculares, la propocepción, la descarga de peso, el alineamiento, el equilibrio, las funciones básicas, por ejemplo, que le permite desarrollar actividad de cadenas y la función de los músculos agonistas, antagonistas, sinergistas, fijadores, ¿no? 
Entonces, eh, vemos así como mecánicas que podemos considerar acá. Encontramos ayudas muy importantes, como por ejemplo este estabilizador de articulación de rodilla. Tenemos acá lo que es eh, estabilizador con correajes, igualmente, al cual se le coloca para que el paciente pueda tener alineados los huesos, las articulaciones, alineados también el eje axial. No, el movimiento va a ser muy rico y le permitirá al paciente desplazar en diferentes planos para que pueda ejecutar el movimiento. Esto va de la mano, obviamente, durante la terapia física, ¿no? La terapia física es indispensable para trabajar estas funciones al cuerpo, para integrarlos poco a poco, de acuerdo a lo que vaya requiriendo, ¿no? Específicamente, ¿no? Y este, esta función importante, el sistema lo locomotor, va a ser integrada, pues, con el paso de la misma rehabilitación, con la integración de cadenas neuromusculares, importante es trabajar también con las funciones básicas, eh, permite movimientos que podrían decirse específicos y que han sido ordenadamente integrados con el paso del tiempo, con la actividad funcional que viene realizando, desplazamiento y la activación mediante el esquema corporal de las diferentes funciones más específicas del cuerpo. ¿no? Por eso buscamos siempre que haya un punto de quiebre, y el punto de quiebre va a ser siempre para la rehabilitación, la integración de las funciones reflejas, Dentro de neuro, por ejemplo, trabajamos íntegramente con lo que es la actividad proposeptiva, el mismo desplazamiento, las funciones básicas más importantes en este caso, ¿no? Observamos también algunas secuelas de pacientes que dejan con polio, ¿no? Y vemos que se encuentran adheridos hacia lo que sea de ruedas adaptadas, lo que es muletas adaptadas. La posición que ustedes se dan cuenta es una posición en la cual el paciente tiene que estar en eh, bipedestación, puede encontrarse atrofias musculares también por la postura de las piernas, atrofias mismos inferiores, ¿no? Y le produce actividades muy, digamos, muy compensatorias, que incluso pueden ir también de la mano con un desalineamiento global, ¿no? En las partes mismos inferiores, ¿no? Un genus recurvatum exageradamente demasiado expreso podría generar alteraciones, rupturas, ligamentosas, fracturas, por eso es bastante delicada la persona que tiene este tipo de secuelas, ¿no? Igualmente vemos acá la forma de la marcha, cómo se va a trabajar, ¿no? Implícitamente es necesario considerar que la terapia se basa en sí en ayudas biomecánicas, ¿no? Para que podamos integrar las funciones necesarias para el paciente, que se vieron reflejas cuando una actividad es mucho más independiente, ¿no? El logro máximo no es curar en sí las patologías, sino darle mayor mantenimiento, ¿no? Fuerza muscular, ayudar a adaptarlos, mantenerlos alineados, esas son funciones principales de la estructura del tratamiento que se tiene contra las secuelas de polio, enfermedades neurológicas, ¿no? Entonces buscamos de todas maneras que las ayudas biomecánicas sean pues un apoyo, un apoyo integral para esas funciones que ha dejado de realizar el paciente, actividades funcionales que tengan mucho más capacidad de poder des descargar el peso, de poder inducir hacia la marcha, la biomecánica de la marcha debe ser constante, debe ser adaptada, debe ser mucho mejor básicamente va a la redundancia mejorada en cuanto al funcionamiento del propio desplazamiento ¿no? eso es lo que buscamos dentro de las funciones importantes de la ayuda biomecánica ¿no? prevención o sea, en realidad tiene que trabajarse definitivamente con fisioterapia psicoterapia para ayudar al paciente al aspecto emocional adaptativo terapia de familiar también puede ser importante para poder inducir a la familia a que tenga mayor digamos, eh, capacidad de poder entender, de poder ayudar, apoyar al paciente en cuanto a las necesidades que requiera. Para esos ortopédicos que vienen a ser ayudas biomecánicas en las cuales nosotros tenemos que estar inmersos, trabajarlo de acuerdo desde el punto de vista de lo que requiera el paciente. Eh, es importante también la parte funcional, ¿no? Definitivamente acá vamos a trabajar intrínsecamente estas funciones, ¿no? Eh, la parte de lo que es el apoyo a, ni a nivel de lo que es la parte de la medicina, el apoyo médico, el apoyo integral es también un factor muy fundamental, ¿no? Para lo que es específicamente la rehabilitación física. Dentro de ello está el equipo multidisciplinario, ¿no? Ayuda social o rehabilitación social, económica, ocupacional, definitivamente tiene que lograr integrarse a las actividades normales de la vida diaria. Funcionalmente tiene que eh, tener mayor capacidad de poder adaptar lo que es el funcionamiento propio, de lo que es mejorar la función que le permita al paciente, pues, desarrollar esta actividad. En ningún momento la parte, digamos, de la mecanoterapia va a reemplazar la terapia solamente, sino que van a integrarse, ¿no? Hay una integración global, una, una especie de simbiosis. La terapia física le ayuda al movimiento mediante las técnicas, el posicionamiento, la mano del terapeuta físico, que es el profesional encargado de abordarlo, ¿no? Y la parte de las ayudas biomecánicas van a ayudar mucho a integrar esta función, la integración funcional va a ser a partir justamente de la capacidad que tenga el paciente de poder estar estable, de poder estar mucho más 
integrado, de poder desarrollar mucho mayor eh, funciones en diferentes posturas, mi prestación, llámese buito supino, lateral, ¿no? eh, cambios de posturas, es definitivamente todo en base a la capacidad que tenga el paciente de desarrollar esta actividad, esta actividad principal que es la que le ayude a posicionarse, esta actividad que le ayude al paciente a integrar funciones, a mejorar lo que es desplazamientos, ¿no? eh, evitar que se vaya a producir la atrofia muscular, ¿no? es bastante importante en las funciones que, en las cuales proyectamos el tratamiento hacia mi paciente. ¿no? Y esto lo basamos en lo que es la terapia funcional y ocupacional que dentro de la rehabilitación también se considera un hito importante, fundamental. ¿no? Digamos, la terapia ocupacional está muy relacionada con la física, pues nosotros inducimos mediante activación metodológica, mediante la mejora musculoesquelética, a que también el paciente realice actividad de la vida diaria, pues la va a realizar el salón ocupacional, ¿no? empezando a poder coordinar, eh, siendo guiado por el terapeuta ocupacional, por los colegas ocupacionales, ayuda a mejorar lo que es la función al momento de desarrollar eh, la parte de la descarga de peso, ayuda a mejorar lo que es la parte sensorial, ¿no? y esto es lo que se busca. ¿no? El objetivo de la intervención, prolongar la capacidad funcional, ¿no? darle mayor facilidad para que el paciente pueda ser más independiente, formar autocuidados también, ¿no? Eh, autocuidado básicamente para que el paciente sea capaz de cuidarse a sí mismo, tener una facilidad independiente para poder ejecutar actividades, ¿no? proveer la independencia que es lo más importante para nosotros, que el paciente pueda lograr estar bastante independiente, sin un inconveniente, sin un problema, que no, pueda, no vaya a tener de repente dificultades ¿no? o bloqueos funcionales cuando ejecuta el movimiento tratar de ser eh, mucho más activo, la musculatura tiene que estar adaptada mediante la facilitación neuromuscular, mediante el ejercicio que se va a practicar, terapéuticamente hablado, tenemos que estar en mantenimiento constante, ¿no? Proporcionar mejor calidad de vida para el paciente cuidadores, ¿no? Definitivamente es algo un hito muy importante dentro de los objetivos de intervención, ¿no? Eh, la calidad de vida no solamente va a ser para el paciente, sino para todo su entorno, va a ser una calidad de vida muy importante eh, que le dará, pues, la posibilidad de desarrollar Diferentes actividades que podría decirse antes no las podía realizar o el paciente tenía dificultad por varios aspectos. ¿no? Hoy en día se habla de que hay una sensación de que el paciente mejora en toda su calidad de vida al momento de ser más independiente, ¿no? Más independiente y más funcional específicamente. Vemos las hemiplegías como parte importante del tratamiento y abordaje que vamos a tener en cuenta para lo que es eh, la aplicación de la mecanoterapia, ¿no? Eh, dentro de lo que eran hemiplegías, consideramos bastante que hay una parte importante de conocer la enfermedad. La parte de las hemiplegías son daños centrales, en las cuales un lado del cuerpo se ve lesionada, por la parte contralateral del cerebro ha sido dañada, entonces necesitamos nosotros trabajar íntegramente la inhibición refleja. ¿no? funcionalmente el paciente tiene dificultad para que pueda ejecutar actividades por sí mismo eh, la parte de valoración considera de que hay mucha dificultad por la actividad y presencia refleja entonces necesitamos considerar acá que hay un trabajo arduo en cuanto a la parte metodológica ¿no? la metodología en la cual se va a ahondar a inducir al paciente que tenga mayor facilidad de poder ejecutar los movimientos, mayor facilidad de poder integrarse a sí mismo en la parte específicamente lo que respecta a la actividad de la vida diaria, a los movimientos independientes. ¿no? Entonces, mi paciente yo quiero que pueda facilitarse mediante, por ejemplo, la descarga de peso, la actividad más funcional, por ejemplo, el hecho de cargar un objeto, llevar, ir a comprar, implica independencia, ¿no? A veces no lo puede ejecutar por sí mismo, sino que tiene, tiene que adaptarse hacia lo que vendría a ser, pues, una ayuda biomecánica, ¿no? En este caso, si no se da la ayuda biomecánica, puede adaptarse a la mecanoterapia que está dentro de ella y que trabaja a partir de lo que es la propia fisioterapia. No es lo mismo mecanoterapia que ayudas biomecánicas. La mecanoterapia en sí habla sobre la rehabilitación íntegra que se va a dar con los aparatos eh, de biomecánica, ¿no? Los, las ayudas biomecánicas son los aditamentos que se usa para poder realizar el traslado. Es así, por ejemplo, el nadador lo usamos para que el paciente adulto mayor pueda tratar de desplazarse, ¿no? La, la biomecánica se refiere en realidad a la acción que vamos a tomar las precauciones, ¿no? Un ambiente adecuado, grande, un espacio donde va a desplazarse, la metodología que va a aplicar, ¿no? Entonces, todo ello implica lo que es la parte de la mecanoterapia, ¿no? Y utilizamos también aditamentos mecánicos, en este caso, poleas, la jaula de Rocher, 
¿no? Hemos visto la rueda de hombro, hemos, hemos visto eso ya, y definitivamente eh, dentro de la integración del tratamiento va a tener bastante éxito, pues va a sumar esto a lo que viene a ser directamente pues el abordaje terapéutico inducido mediante lo que es propiamente la experiencia que se tiene con el paciente, cómo responde hacia, hacia los aditamentos, hacia la forma de poder abordarlo, ¿no? Por eso siempre les menciono de que cuando abordamos un paciente, ya sea con mecanoterapia o metodología neurológica, o lo abordamos en piso, en unidad de cuidados intensivos, o abordamos al paciente ambulatorio. Entonces vamos a considerar de que hay una cierta eh, deficiencia por parte de él definitivamente y es aspecto del desarrollo patológico, pero dentro de ellos tenemos que planificar el objetivo secundario, el periodo que es que el paciente sea más independiente, aunque sea con sus ayudas biomecánicas, que tenga más facilidad de poder llegar hacia ellos, la terapia mecánica que esté constante. ¿No? Y eso vamos a lograr pues mediante lo que es el buen abordaje terapéutico que vamos a tener dependiendo de la descripción de la fisiopatología. No, no todas las fisiopatologías responden por igual en los pacientes, sino que hay variación. Y esa variación nos permite a nosotros poder eh, conocer, eh, también conocer y considerar algunos componentes importantes o trastornos de la hemiplegía, por ejemplo, ¿no? Como la parte de las parálisis, la parálisis flácida, espástica, que dentro de ese proceso hemiplégico se manifiesta lo más rápido posible, ¿no? Trastorno de la sensibilidad, trastornos o deficientes o deficiamientos sensitivo motor, ¿no? alteración del esquema corporal, que es lo más serio, que acá básicamente no reconoce actividades de movimiento propio voluntario, pierde la actividad voluntaria de su propio cuerpo, trastornos de percepción de la verticalidad, puede caerse, trastornos posturales como escoliosis, trastorno del lenguaje, puede ser afasias de la expresión o guernique, trastorno de funciones mentales, también puede afectar, pues puede ocasionar también eh, alucinaciones, problemas más bien de reconocimiento, trastornos funcionales esfinterianas también, si ves afectado, lo que es estructuras que están relacionadas con lo que vendría a ser la zona vesical, eh, podría haberse afectado con la zona de continencia, ¿no? Y para ello considerar... Bueno, como les seguía mencionando, eh, estas enfermedades van a ser capaces de abordarse mediante tratamiento que va a estar inducido por un método terapéutico. Definitivamente la parte de la terapia es algo que nos concierne a todos, pero la mecaterapia juega un papel fundamental para que le ayude al paciente a integrar estas funciones y también al mismo tiempo para que sea un soporte, un soporte vital para el paciente, pues permitirá que se desplace, permitirá que pueda tener mayor independencia, permitirá que el paciente pueda hacer, tener la parte proprioceptiva bien activa, bien, bien desarrollada en este caso, ¿no? va a permitir que pueda integrar funciones eh, que normalmente no los podía realizar. ¿no? Entonces, eso es lo que ponemos énfasis nosotros cuando mencionamos la actividad funcional que debe tener ¿no? el paciente. Esto es lo que principalmente hablamos nosotros, ¿no? En cuanto a actividad funcional, nos referimos específicamente a la manera como va a ejecutar los movimientos, la calidad del movimiento. Antiguamente se trabajaba en base al movimiento intrínseco, es decir, se mejoraba la función solamente, pero hoy en día se trabaja en sí el por qué, el motivo por el cual tiene que el paciente desarrollar la independencia, ¿no? Tal es así, por ejemplo, el motivo más importante definitivamente va a ser eh, la actividad en la vida diaria. Bueno, entonces vamos a ver la manera de cómo se puede mencionar de que hay todo un sistema eh, en el cual funciona esta actividad, permite que pueda tener facilidad para poder desarrollar pues, la terapia física adaptada hacia ello. Y una serie de aditamentos que nos ayudarán pues, a tener la calidad que requiere el paciente, ¿no? Sobre todo cuando nos referimos pues, a actividades importantes como la bipedestación, actividades importantes como, por ejemplo, la parte de la marcha, actividades importantes como, por ejemplo, las funciones eh, básicas de la parte proposeptiva, independencia funcional, ¿no? Y vemos dentro de ello las diferentes características, ¿no? En las cuales se va a ver inmerso. Eh, las funciones importantes, ¿no? En este caso, una parálisis flácida, por ejemplo, un tipo de parálisis que puede generar, eh, en este caso, que el paciente pues, se vea alterado en cuanto a la, al tono muscular, en cuanto a las funciones proprioceptivas, de descarga que pueda tener, la actividad motora independiente, ¿no? Todos ellos van a ser, en realidad, pues, eh, barreras que van a producirse producto, va a la redundancia de esta disfunción, ¿no? Entonces, igualmente, el trastorno de sensibilidad también va a tener dificultades para poder eh, percibir lo que está a su alrededor mediante la 
la propia esquematización corporal, va a tener dificultades de desfasamiento sensitivo motor, alteración también del esquema corporal, trastornos de la percepción, verticalidad también, porque va a haberse afectado, puede haberse afectado zona del cerebro que se relacionan con lo que es el equilibrio, las funciones básicas, trastornos posturales también, porque la hemiplegia conlleva que el paciente tenga pues escoliosis bien enmarcadas, disfunciones globales a nivel del lenguaje, a nivel psicológico también, a nivel funcional, funciones mentales, alteraciones de trastornos efinterianos también va a llevar al paciente, ¿no? Sobre todo cuando son adultos mayores, unos pacientes centrales también que pueden sufrir de patologías, enfermedades, que implica un daño a nivel de la corteza cerebral, área motora, ¿no? Área de trastornos funcionales efinterianos también a nivel orgánico. Entonces vamos a ver en este caso estas patologías inducidas hacia lo que es la parte eh, principalmente relacionada con lo que es las funciones, ¿no? Eh, la, la hemiplegía por lo menos es una de las más, eh, digamos, por decirlo así, una de los, digamos, de los hitos dentro de la rehabilitación física. Eh, la hemiplegía es característica principal de una enfermedad por la cual no se puede definitivamente eh, trabajar lo que es la parte funcional, la parte de movimiento, porque está bloqueado debido a que hay una disfunción ¿no? en ese aspecto. ¿no? Por eso, dentro de ello, vamos a considerar mucho a que la parte o las estructuras funcionales, las estructuras más importantes que se relacionan en realidad con lo que es sistema nervioso, están eh, íntimamente correlacionados también con el movimiento independiente que vayan a tener. Por eso, dentro de ello, buscamos que sea mucho mayor factible trabajar intrínsecamente de la parte de inhibición refleja, ¿no? Es lo que buscamos dentro de ella. Entonces, eh... entonces, como seguimos mencionando, vamos a ver eh, lo que respecta a las características propias de estas patologías. Tiene diferentes etapas, ¿no? Vamos a ver acá lo que es una etapa flácida, inicial, etapa espástica. También vamos a encontrar una etapa que está dentro de lo que es eh, el concepto importante, la recuperación física o fisiológica, ¿no? Eh, consideramos acá que esta etapa es muy importante para poder desarrollar nosotros, nuestros diferentes métodos, nuestra adaptabilidad. Al final el paciente en sí propiamente tendrá secuelas, pero serán mucho mejor manejadas, ¿no? Durante la parte de rehabilitación implica de que tengamos una buena observación, por eso cuando hablamos nosotros de objetivos primarios, siempre nos vamos a referir a lo que vendría a ser las actividades que ejecutaremos en estas dos primeras etapas, etapa flácida y la etapa espástica. ¿No? Entonces, importante manejar esta parte porque debemos empezar el tratamiento ya. Muchos dicen, terapia se tiene que empezar después, tenemos que trabajar. En realidad la terapia se empieza apenas si el paciente tenga la posibilidad de tener una independencia en cuanto a lo que es la propia actividad fisiológica, es decir, que no esté con, con sondas, que no esté con este, cánulas, ¿no? Eh, con respiración asistida. Entonces, aunque implicando todo ello, también se puede ejecutar dependiendo la forma como trabajemos, ¿no? Nosotros el posicionamiento, el drenaje postural, las funciones básicas de movimiento pasivo, la metodología proprioceptiva, la integración sensorial, lo podemos realizar y eso es parte en sí del tratamiento fisioterapéutico, porque si bien es cierto, buscamos nosotros que haya 
una facilidad de poder inducir un tratamiento en base a lo que vendría a ser propiamente la actividad motora, ¿no? Es decir, mientras haya contracción muscular, va a haber posibilidad de poder ejecutar cierto grado de movimiento, cierta actividad que proprioceptivamente pueda ser mucho más mejorada para el paciente, mucho más adaptativa hacia el mismo tiempo, ¿no? Dentro de ello, los tipos de hemiplegia encontramos hemiplegia facial, cerebral, espástica, espinal, dependiendo cada una de ellas se va a poder abordar mediante lo que es la aplicación de estos aditamentos biomecánicos, ¿no? Tenemos también acá la hemiplegia de qué manera se va a clasificar, flácida y espástica, en ambos vamos a utilizar las ayudas biomecánicas, la mecanoterapia también para traslado, para ayudar que el paciente pueda adaptarse al movimiento fisiológico corporal, le puede dar facilidad al paciente a integrar la actividad de la marcha, por ejemplo, la actividad proprioceptiva también, que es muy importante dentro de ella. Los primeros cuidados definitivamente vamos a considerarlos como parte importante, fundamental, dentro de lo que es el abordaje terapéutico. La posición, por ejemplo, en cubito supino, cubito lateral, se puede colocar aditamentos como almohadas, también podemos trabajar con lo que es posicionamiento del cuerpo lateral, tumbado al lado, la dosana, igualmente posiciones con almohadas, igualmente tenemos que considerar como parte importante el tratamiento, inducir al paciente a que tenga mayor independencia, considerar acá las normas funcionales, de cómo va a poderse adaptar mucho más al propio movimiento, a tener mayor facilidad de desplazamiento, a, tener, a no tener dificultad para que pueda ejecutar las funciones básicas, ¿no? que son en este caso biológicas, funcionales. ¿no? Esa es la, la parte en la cual nosotros tenemos que ingerir, ¿no? Causa de la hemiplegía puede ser orgánica, ¿no? Resultado de pérdida de la función de vías motoras o motrices, ¿no? Puede haber lesiones a nivel de la zona piramidal, puede haber lesiones en el área de la corteza, ¿no? Implica que haya mucho daño a nivel de la zona funcional cerebral. Por eso nosotros lo adaptamos hacia ello y buscamos que siempre el tratamiento busque pues definitivamente el abordaje inducido mediante el método terapéutico. El método terapéutico es quizás uno de los métodos más importantes en los cuales se tiene que trabajar específicamente. Tenemos que inducir al paciente a que pueda desarrollar esta actividad. Tenemos que inducir al paciente a que pueda tener mayor facilidad integradora, mayor facilidad de poder eh, darle la posibilidad al paciente para que pueda tener en este caso pues una capacidad funcional, que pueda tener mucha mayor capacidad de poder desarrollar actividades propias, orgánicas, como se caso la respiración, el movimiento, permitir o estimular actividades proprioceptivas que le ayuden al paciente a integrarse, ¿no? Hacia las actividades más normales, como es el caso propiamente de funcionamiento diafragmático, actividades, eh, como les había mencionado, que el paciente eh, viene ejecutando. Eh, la respiración, por ejemplo, es un factor importante para ello, buscamos que siempre tenga mayor independencia, así el paciente esté canulizado, tenga respiración asistida, nosotros podemos inducir al tratamiento mediante lo que vendría a ser la parte proprioceptiva, la parte esquemática, ¿no? la parte principal que se correlaciona con lo que vendría a ser las actividades funcionales, ¿no? definitivamente es parte de lo que es intrínsecamente referido las funciones básicas orgánicas, las funciones adaptativas, las funciones que mejorarán lo que es la actividad proprioceptiva, la actividad de esquema corporal en el paciente. ¿no? Estas funciones van a permitirle que pueda inducirse hacia mayor independencia en cuanto a ello. Independencia dentro de lo que es las funciones importantes, ¿no? de funcionamiento intrínseco, van a ser pues, muy importantes y fundamentales. ¿no? Definitivamente dentro de lo que es el tratamiento, dentro de lo que es la función básica, eh, se va a basar en darle mayor independencia al paciente. Dentro de estas funciones importantes implica lo que es actividad de la vida diaria y es lo que, por ejemplo, en las funciones eh, de trabajo adaptativo mediante ayudas mecánicas, mediante lo que es eh, específicamente la parte de lo que es eh, las ayudas biomecánicas, también vamos a inferir sobre ello. ¿No? Necesitamos que sea todo un proceso en el cual haya pues, conjugación de la adaptabilidad que tiene el paciente en cuanto a lo que es la parte de independencia. ¿no? La parte de independencia se va a basar en darle pues, al paciente mayor facilidad de poder desplazarse, de poder tener eh, facilidad de poder comunicarse. ¿no? Y todo viene a la par con la terapia, porque en sí la terapia abarca todo lo que respecta a la parte orgánica, a la parte fisiológica. La actividad que puede ejecutar según ello va a ser variada, va a, haber, va a haber mucha posibilidad, realmente va a depender mucho también de la forma como se aborde, de lo que queramos nosotros implicarlo, trabajarlo. 
¿no? Por ejemplo, la terapia acuática trabaja mucho en base a lo que es esto, ¿no? La terapia acuática eh, intraquinésica o acuaquinésica, que trabaja, in, implica mucho lo que es el trabajo mediante actividades con, con mecanoterapia, a partir de lo que es eh, la piscina terapéutica, ¿no? Y definitivamente es muy importante el trabajo. Realmente le va a facilitar mucho al paciente tener eh, aditamentos fundamentales para trabajar un gimnasio bajo el agua. Aunque es costoso, es eh, realmente muy innovador, eh, es necesario para el paciente. Es un medio diferente del cual se tiene que adaptar. Tenemos que lograr implicar eh, lo que es las características de la rehabilitación integral para poder darle facilidad. ¿No? principalmente cuando hablamos nosotros de pacientes con dificultades muy eh, pronunciadas, como adultos mayores, pacientes con cuadriplegías, ¿no? si bien es cierto, es un tratamiento implícito, eh, moderno, muy, este, muy innovador, tenemos que tratar de darle esa facilidad. ¿no? Eh, esto se adaptará de acuerdo también a lo que es el entorno del paciente. ¿no? Eh, es muy importante por ello tratar de considerar de que dentro de las funciones importantes de la fisioterapia va a ser poder eh, tener la forma de abordaje, ¿no? Hay tener que considerar también bastante la creatividad por parte del fisioterapeuta para ver cómo inducimos a mi paciente a que pueda facilitarle, pues, en este caso, la posibilidad de poder tener estos aditamentos, ¿no? Estas estructuras que le permitan, pues, trabajar la parte de la fisioterapia íntegramente, ¿no? Es lo que mejor podemos mencionar en cuanto a la parte integral de la fisioterapia. Parte integral para nosotros nos sirve como fundamento para poder ejecutar los métodos terapéuticos que a la par con lo que vendría a ser un tratamiento inducido mediante lo que es una metodología que puede ser antigua, que puede ser integrada, va a ayudarle a que pueda tener más independencia, ¿no? Igualmente cuando trabajamos actividades como la reeducación postural, ¿no? Con el hiperestador, por ejemplo, acá le podemos trabajar al paciente. Primero tenemos que inhibir la actividad refleja, por ejemplo, ¿no? Lograr que el paciente que tiene hemiplejía, una enfermedad de esta índole, pueda lograr adaptarse y los reflejos ya estén inhibidos, ya puedan haberse superado mediante la adaptabilidad que va a tener el paciente y esto a base justamente del tratamiento integral que le hemos dado. Este es el confort de la rehabilitación física porque le permite a mi paciente poder integrarse ampliamente, incluso ante la situación adversa de la rehabilitación afectada o alterada debido a una postura inadecuada, a una patología que ha afectado al paciente intrínsecamente, la parte de la, de la integración mediante los eh, agentes físicos y los agentes biomecánicos o la mecanoterapia le ayudará mucho a integrarse. Por eso buscamos que constantemente esté siendo adaptado el paciente a la nueva sensación que va a adaptar su cuerpo mismo, la propiocepción, el esquema corporal, la fuerza, la descarga de peso, son partes importantes de este proceso intrínseco que consume a todo el componente de la función del paciente, que vendría a ser la marcha, que vendría a ser la hiperestación, la actividad cerebral central, ¿no? También dependiendo de varias patologías implica el habla, la comunicación, ¿no? Pues somos un equipo multidisciplinario que vamos a trabajar intrínsecamente, trabajaremos a partir de lo que es las funciones que ejecuta el paciente, y estas funciones son las que nosotros vamos a tener en cuenta para el trabajo estructurado, ¿no? Este es el trabajo que se quiere ejecutar. Y constantemente la rehabilitación pues debe estar a la par con un entrenamiento, con la parte proposeptiva, con mejorar lo que es las funciones adaptativas, ¿no? Mediante lo que es la marcha, mediante lo que son las funciones eh, de desplazamiento, funciones de actividad proposeptiva de descarga, funciones de adaptabilidad, ¿no? Y todas estas funciones van a tener en cuenta pues el concepto principal de la biomecánica. La biomecánica que puede ser intrínseca y extrínseca también porque se correlaciona con lo que vamos a adaptar nosotros durante el propio movimiento. Se correlaciona con lo que vamos a hacer constantemente y lo que vamos a tener como objetivo. ¿no? Como objetivo principal va a ser definitivamente adaptarnos a la nueva posibilidad de poder lograr el movimiento propio, de poder lograr estas funciones y estas adaptaciones mediante lo que es la, por, la propia propiocepción la propia percepción intrínseca mediante este funcionamiento, esta adaptabilidad constante que va a tener el paciente. ¿no? Ese es el paciente que buscamos nosotros que se adapte a esa función, que pueda cambiar de posición, que pueda tener las facilidades de poder eh, desarrollar actividades más independientes, que pueda tener facilidades que pueda mejorar lo que es la posibilidad de poder desarrollar la marcha, 
de poder tener facilidad de poder integrarse poco a poco a un movimiento intrínseco, ¿no? Entonces, en ello nos basamos nosotros para poder inducir al paciente a la posibilidad de desarrollar esas actividades, ¿no? Mediante estas funciones va a lograr el paciente adaptarse, va a lograr tener eh, funciones mucho más eh, cercanas a lo que es la independencia global, ¿no? va a tener facilidades de poder eh, mejorar lo que es esta actividad y durante este proceso va a ser partícipe amplio de lo que es la función proceptiva, integradora, de lo que son las funciones eh, más importantes en ese proceso integral. ¿no? Eso es lo que buscamos mediante la rehabilitación propiamente. ¿no? Entonces, la rehabilitación tiene su objetivo, ¿no? tiene su objetivo eh, trabajar implícitamente entre uno y otro con lo que respecta a las funciones específicas, como por ejemplo, este es el caso de la actividad proposectiva, de la actividad que se encuentra correlacionada con lo que es la parte del movimiento, de la actividad integral, ¿no? Es básicamente todo ello y va a ser muy importante dentro de este esquema, va a ser muy importante, fundamental, poderla integrar en cada momento, poder ayudar a que estas actividades dentro del esquema corporal, funcional, pueda decirse de que tienen pues eh, resultados adaptados, resultados que le van a beneficiar a lo que es la parte estructural del tratamiento, la parte funcional, la parte de lo que vendría a ser eh, la adaptación con el sistema nervioso, el problema que implícito ha podido superarlo al vencer pues a la adversidad de la exacerbación de los reflejos, a la... A la posibilidad de poder reintegrar su actividad en la vida diaria. Esas son las funciones que ha adaptado y que ha asumido lo que es el sistema nervioso y que se considera que dentro de este esquema corporal, estas funciones adaptadas y logradas, el paciente ha sido el responsable de poder adaptarse constantemente. La adaptación constante, por eso la bipedestación, la marcha, la actividad objetiva son básicamente en sí, circulan constantemente en la posibilidad de independencia para el paciente, ¿no? Eh, importante mencionar acá aspectos fundamentales, como por ejemplo otras enfermedades que implican lo que es un tratamiento adecuado y adaptado, eh, como es el caso de la esclerosis, ¿no? una enfermedad desmilinizante, inflamatoria, autoinmune y crónica del sistema central. ¿no? Eh, la esclerosis, por ejemplo, va a ocasionar una desmilinización. ¿no? Al ocasionar una desmilinización puede generar que haya dificultad para que puedan transportarse normal los impulsos nerviosos de una neurona hacia otra. Esto va a generar definitivamente alteraciones en el funcionamiento normal a nivel de la zona periférica, a nivel de las estructuras que implican los movimientos, va a afectar también partes orgánicas intrínsecas, sistema nervioso autónomo, estructuras que afectan directamente la parte de las terminaciones libres, la propocepción, ¿no? la parte de la coordinación, funciones importantes para la psicomotricidad. Eh, la estadística dice que jóvenes entre 20 y 40 años son víctimas, mayormente mujeres, Etiología compleja y multifactorial, genética y ambiental, ¿no? Se habla de que hay varios factores que pueden desencadenar la esclerosis, ¿no? Ahora, hay diferentes tipos hay, definitivamente. Clínica variable y curso impredecible, es decir, no se puede diagnosticar todo un proceso fisiopatológico que es todavía de etiología desconocida. Segunda causa, discapacidad en adulto joven también, ¿no? Es decir, las personas más jóvenes, ¿no? Contrariamente a las demás patologías, es más expuesta a personas jóvenes de este tipo de enfermedades que afectan directamente el sistema nervioso, afectan directamente funciones básicas que le permiten al paciente ser más independiente, actividades que le permiten desarrollar sus funciones de la vida diaria sin ningún inconveniente y poder desarrollarse en un medio social, laboral, familiar determinado. Acá, sin embargo, va a ser un problema realmente esto para adaptar al paciente, ¿no? A las funciones mediante las actividades eh, que nosotros ejecutamos en lo que vendría a ser el uso de mecanoterapia. Podemos trabajar definitivamente con estos adaptadores, ¿no? Tenemos acá lo que es la escalera sueca, perdón, la escalera, de, la escalera y la rampa. La escalera seco también se puede adaptar definitivamente de madera igualmente. Eh, el paciente va a tener facilidad para subir, adaptarse a la descarga de peso, 
ayudarle mediante ejercicios durante el trayecto también, que ayuda a la pisada, que mejore lo que es la flexoextensión en rodilla, mejore también la proposeptividad, constantemente cambie posición, va a ayudarle mucho al funcionamiento intrínseco dentro de estas funciones básicas que vendría a ser las actividades de la vida diaria, la reeducación de la marcha. Se puede trabajar en un salón terapéutico, hay diferentes formas de adaptarse, ¿no? Podemos hacerlo directamente con la ayuda del fisioterapeuta, proposectivamente dando mayor información a la articulación mediante actividades proposectivas, mediante terapia manual, actividades que le permitan ayudarse una ayuda biomecánica propiamente dicha, como por ejemplo las muletas, está ejecutándolo acá el paciente de la derecha, actividades que le permitan desarrollar otras funciones en colchoneta, como por ejemplo con pelota, funciones que le permiten reeducar la postura, educación postural global, también va a ser un adaptativo pues sabemos que las compensaciones y por la misma patología neurológica podría generar que haya dolor, que haya inestabilidad, que haya disfunción al momento de cambiar de posición, ¿no? Pero básicamente lo va mejorando, ¿no? Dependiendo también el abordaje en el cual se ha inducido a que pueda lograr el paciente desarrollar la actividad de la marcha, ¿no? Y la actividad de la marcha, pues, es una actividad que concierne, pues, a todo un movimiento integral, el momento integral más adaptado para ello es definitivamente las funciones eh, fisiológicas normales que viene adaptando durante este proceso de recuperación, ¿no? Entre comillas se va a decir el proceso de recuperación porque le ayuda a adaptarse constantemente al funcionamiento orgánico, estructural, funcional que va a tener el paciente, ¿no? Entonces, básicamente en ello nos basamos, en ello nos eh, circunscribimos la importancia de lo que es la adaptabilidad la importancia de lo que van a ser funciones básicas dentro de la, específicamente, la parte proceptiva, inducida mediante el tratamiento, mediante la variabilidad de métodos que podemos utilizar, haber una amplia gama de posibilidades para poder ejecutar esta metodología, para poder mejorar la parte funcional, la parte adaptativa, ¿no? lo que es la forma... De, aferente de llegar de estímulos ¿no? para el paciente, como su propio entorno, su medio. Otras patologías, por ejemplo, tenemos como la paraplejía, algunas causas pueden ser traumáticas, lesiones medulares graves, puede ser por seccionamiento, comprensión de la médula espinal, un traumatismo obstétrico también, por ejemplo, cuando está el niño naciendo se produce una PBO, parálisis brachial obstétrica también, por mala praxis al momento del parto, tumores también pueden darse, esclerosis múltiple, caídas, accidentes, traumatismos, arma de fuego, lesiones deportivas, ¿no? Entonces, todas estas lesiones podríamos decir que están correlacionadas con lo que vendría a ser la parte funcional y mediante agentes físicos, mediante la biomecánica y la metodología al mismo tiempo aplicada, vamos a poder tener mejores resultados durante el abordaje, ¿no? Este abordaje que nos importa mucho para poder hacer propiamente de nosotros, de nuestro tratamiento, poder adaptar al paciente a que pueda tener mayor facilidad, ¿no? Esta facilidad se va a basar específicamente en el, la capacidad que tenga para desplazarse, para que podamos nosotros aducir mediante lo que es las técnicas en la fisioterapia, inducir mediante lo que es el tratamiento metodológico, la facilitación de un juego, la propositiva que la trabajamos tanto, y viendo reflejos también que en algunos casos se pueden mantener o pueden ocasionar que también eso se manifieste dentro de las funciones. ¿no? Entonces vamos a ver ahí que vamos a considerar como parte importante eh, dentro de la ayuda biomecánica, de la parte de mecanoterapia, la forma como vamos a aportar a mejorar esta posición, esta calidad de vida. ¿No? Eh, la paraplejita justamente, como bien te mencionaba, es una enfermedad que ocasiona que la parte inferior del cuerpo, de la persona quede paralizada, ¿no? eh, careciendo también de funcionalidad, ¿no? pérdida de movilidad, sensibilidad, eh, puede tener problemas de estructura para abajo que implica lo que es, puede ser el miembro inferior derecho, miembro izquierdo, ¿no? Paraplejías igualmente, una debilidad muscular puede generar también capacidad para mover, para sentir debajo de los niveles torácicos. Dependiendo de dónde ha sido la zona de la lesión, se puede decir de que estamos hablando de una paraplejía, incapacidad de controlar los esfínteres, también si es que hay, no hay disfunción, hay disfunción total en la parte de los esfínteres, o puede controlarlo, tiene problemas para poder adaptarse tiene problemas para poder mejorar lo que es la parte funcional o la fuerza, pues aumenta o pérdida de la fuerza muscular. Esto va a estar determinado por etapas también, alteraciones reflejas también, osteotendinosas, 
flacidez o espasticidad dentro de ello también es un factor importante, ¿no? Podría ocasionar acá que haya alteraciones funcionales globales también, ¿no? Igualmente también consideramos que dentro de estas funciones básicas, la fun el funcionamiento de flacidez o espasticidad se ve reflejado en las características intrínsecas de lo que es las funciones del movimiento, de la adaptabilidad, de las funciones intrínsecas también del desplazamiento, ¿no? Entonces, eh, todas ellas vamos a buscar mediante lo que es esta actividad eh, de la fisioterapia, vamos a tratar de inducirle en un conglomerado importante que genere pues un bloque adaptativo y que le permita al paciente poder tener mayor independencia que es lo que se busca. Independencia es global para poder lograrla. Necesitamos que sea pues un componente eh, integrado funcionalmente adaptado hacia lo que requerimos nosotros, ¿no? Este funcionamiento se va, se va a dar... Bueno, como les iba mencionando, es importante también considerar acá de que eh, la adaptación en base a ello va a tener en, como en cuenta principal las funciones importantes, ¿no? Como bien les había mencionado, ¿no? Eh, la paraplegía específicamente con relación a ello va a ser muy importante, pues no solamente es necesario las funciones eh, básicas de lo que es la función eh, que hemos mencionado anteriormente, como la propiocepción, como la parte intrínseca, el funcionamiento, sino también va a ser muy importante acá eh, la parte de cómo este mejora lo que es la situación real en sí del paciente, pues la ciudad biomecánica y la mecanoterapia en sí permitirán funciones básicas e importantes, principalmente con relación a estas funciones, ¿no? Encontramos acá la bipedestación, la marcha también, eh, la parte de ganancia de fuerza,
Bueno, y básicamente eh, tenemos acá en cuenta mucho lo que vendría a ser los aditamentos que utilizamos, principalmente lo que vendría a ser la parte de la mecanoterapia. Acá podemos observar también de que hay eh, mucha disfunción en cuanto a las funciones eh, finas, a la actividad proprioceptiva, a la marcha, el manejo funcional voluntario, ¿no? Entonces todos ellos son lo que vendría a ser la parte que se trabaja con mecanoterapia. Eh, importante mencionar de que las funciones que inducimos mediante la patología como la hemiplegía van a ser paulatinas, ¿no? Poco a poco vamos a trabajar eh, mucho más profundidad lo que es las funciones orgánicas, estructurales, funcionales, que nos permiten a nosotros poder determinar en qué momento de la rehabilitación va, podemos utilizar lo que específicamente eh, nos referimos a lo que es eh, todo lo referente al movimiento y diferenciar el tracto fino, el grueso, por ejemplo, actividades de tipo tacto grueso, actividades motoras gruesas, de movimiento de gran desplazamiento móvil, va a ser específicamente, por ejemplo, trabajarlo primero en la tarima, con ayudas biomecánicas o con mecanoterapia grande, que implique pues lo que es movimiento, desplazamiento, traslados, y también la mecanoterapia que implica lo que es pinza fina, como es el caso, por ejemplo, de la mesa de canabel, que cerramos acá, una mesita en la cual se trabaja todo lo que es movimiento manual fino, actividad propositiva, esquema corporal, lateralidad de la mano, funcionamiento, funcionamiento de la inhibición refleja a veces que el paciente tiene debido a la actividad que ha exacerbado por la patología, ¿no? Entonces, se damos cuenta, nos damos cuenta realmente que hay un trabajo muy específico eh, dentro de ello, muy importante manejarlo desde ese punto de vista, e inducirlo a que pueda ser eh, llevado a cabo adecuadamente, inducirlo a que pueda ser adecuado mediante las funciones específicas que va a tener cada una de las actividades eh, durante este proceso es implícito, muy importante para el paciente. Desarrollarlo constantemente es parte fundamental de la estructura de la fisioterapia que vamos a desarrollar. ¿no? Por eso se requiere que sea muy específico y también bien analítico, ¿no? Analizarlo profundamente es parte fundamental del trabajo terapéutico que se va a venir desempeñando en este aspecto. ¿No? constantemente es importante ello ¿no? lo mencionamos cuando abordamos, cuando empezamos cuando trabajamos lo que es una función específica, cuando nos damos cuenta del funcionamiento intrínseco que tiene para desarrollar actividades, cuando observamos también que este funcionamiento constante va a poder ayudar al paciente a poder integrarse constantemente ante la parte del movimiento intrínseco global que va a adquirir ¿no? vamos a ayudar al paciente a que pueda desarrollar actividades funcionales por ejemplo actividades que puedan ser eh, muy importantes durante este proceso integral al cual nosotros inducimos mediante las funciones básicas, mediante las funciones integradas ¿no? del propio movimiento, la actividad propositiva, la actividad constante de la vida diaria. O sea, se basa en ello el tratamiento, ¿no? Inducimos a que pueda ser algo adaptado, mucho mejor inducido mediante las funciones importantes, mucho mejor eh, inducido mediante la actividad que viene desarrollándola constantemente, que ejecute estas funciones, que sea mucho mejor para el paciente adaptarla durante una actividad más común para él, como es el caso de las actividades de vida diaria, como es el caso, por ejemplo, las actividades básicas que le permitirán a él poder desarrollar en su entorno, ¿no? Y esto es lo que se busca específicamente ¿no? dentro de este funcionamiento, ¿no? Específicamente que estamos de acuerdo que va a tener una función importante, va a tener una capacidad constante para que pueda ejecutarlo, para que pueda desarrollarlo, ¿no? Eh, básicamente encontramos también la parte de lo que vendría a ser la marcha, actividad ya mucho más gruesa, mucho más grande, mucho más compleja, eh, integrada por cadenas, y en base a ello nosotros vamos a tener en cuenta esta función, pues sabemos nosotros que dentro del funcionamiento estructural del cuerpo, mediante las funciones intrínsecas que corresponde específicamente a la actividad proprioceptiva, a la actividad eh, inductiva, a la actividad funcional, ¿no? va a basarse específicamente en lo que es en las funciones de las cadenas neuromusculares, ¿no? que si bien es cierto las llamamos neuromusculares, pues constantemente tienen tendencia a hacer funciones neuromusculares, funciones de adaptabilidad, funciones intrínsecas que ayudan mucho al paciente a poder desarrollar esta actividad. ¿no? Es más que nada una función en base a lo que vendría a ser la estructura corporal, funcional, más importante del funcionamiento integral en el caso pues, de las actividades funcionales, de las actividades proposceptivas, ¿no? Entonces, ello se basa básicamente, específicamente, en lo que requiera el tratamiento del paciente, el tratamiento inducido. 
¿no? Eh, los, pa los padecimientos a tratarse van a ser variados, ¿no? Van a ser variados, van a haber eh, diferentes características entre cada uno de ellos, van a poder inducirse mediante lo que es el abordaje y la, el conocimiento de cada uno, ¿no? Específicamente, ¿no? Este conocimiento va a basarse en que tenga, pues, una facultad de poder inducirlos, de poder trabajarlos, de poder eh, mejorarlos, ¿no? De poder eh, ayudar a que sea, pues, posible esta función, ¿No? Y esta función es una función, una de las más importantes dentro del abordaje terapéutico, ¿no? Eh, vamos a ver también actividades propias en las cuales se va a abordar al paciente mediante funcionabilidad, mediante adaptabilidad específicamente, mediante funciones eh, corporales, estructuradas, mediante actividades proprioceptivas, mediante funcionabilidad que va a adaptarse de acuerdo a la necesidad que requiere. La biomecánica es en base a ello es en base a las funciones eh, que tenga, pues, por importancia mayor, evitar que se atrofie los músculos, evitar que haya problemas del propio movimiento, mayor independencia, ¿no? Mayor funcionabilidad dentro de ellas, cada una de las actividades que va a ejecutar, ¿no? Vamos a tratar de que sea constantemente más adaptado, mucho más requerido el funcionamiento, mucho más inducido hacia lo que es la facilidad de poder ejecutarlo mediante una actividad mucho más, digamos, pues, este, adaptada durante el movimiento, ¿no? Eso es lo que se quiere, más, más independiente también, ¿no? De esta manera nosotros buscamos de que sea constantemente esta función, que básicamente permita que se adapte y que pueda tener la adaptación a la mano del movimiento, de la función que va a cumplir un rango, de lo que es las diferentes patologías que vamos a encontrar, de las actividades que nos va a permitir realizar constantemente un determinado movimiento, una determinada, determinada función. Síndromes de comprensión radiculares, por ejemplo, también tenemos otros síndromes en los cuales implica lo que es un daño a nivel de la médula, a nivel de la estructura de la, de la médula espinal propiamente, una compresión. Y para ello vamos a contar con aditamentos que nos permitirán a nosotros poder eh, mejorar esta compresión, puede haber lesiones directamente. Acá, por ejemplo, tenemos el síndrome de compresión vertebral medular y radicular, que va a ser un conjunto de síntomas y signos, ¿no? Que producidos por una distorsión de desplazamiento de la compresión mecánica de la médula, ¿no? Igualmente también una alteración. Si ustedes se dan cuenta, la médula se comprime por el cuerpo vertebral dañado, producto de algún tipo de traumatismo, una lesión, ¿no? Entonces, eh, muchas veces nosotros vamos a ver la manera como abordarlo, trabajarlo desde un punto de vista intrínseco. La ayuda mecánica puede ayudar mucho. En algunos casos es importante en la ayuda del médico mismo, el traumatólogo, el neurólogo, para que puedan intervenir quirúrgicamente y luego se trabaje esto de una manera biomecánica. Dependiendo qué, qué actitud tengamos nosotros como profesionales para evaluar constantemente, vamos a determinar lo que el paciente va a requerir. ¿no? En este caso va a haber variabilidad en cuanto al tratamiento, va a haber diferentes características mismas de, que del mismo, de la misma forma patológica que se muestra. Por eso es que tenemos que considerar mucho la evaluación constante durante ese proceso de la rehabilitación física. Es rehabilitación y evaluación constante. ¿No? La polioneuritis o polioneuropatía igualmente, ¿no? En una enfermedad inflamatoria, ¿no? Primaria de tejidos conectivos de los nervios periféricos que va a causar por sustancias tóxicas y también alérgicas, ¿no? Infecciones, ¿no? Puede empezar en el parénquima nervioso y afectar directamente la mielina, la estructura de transporte de señales informativas de una neurona a otra. ¿No? El tratamiento que se puede inducir hacia ello, ¿no? hacia la polineuritis, van a ser tratamientos generales con los cuidados médicos, con el tratamiento físico, fisioterapéutico y el tratamiento eléctrico mediante la electroterapia, electroestimulación. ¿no? Todo ello vamos a trabajar directamente en sí, vamos a tener en cuenta que hay un conglomerado de abordajes o posibles abordajes en los cuales vamos a poder nosotros entrar con nuestra, obviamente con esta proyección hacia lo que vendría a ser un objetivo primario y un objetivo a largo periodo, un objetivo que pueda integrar lo que es las funciones fundamentales en el trabajo terapéutico, en la adaptabilidad que va a obtener, en la facilidad que tenga el paciente para poder adaptarse constantemente a diferentes cambios de posición, a diferentes formas de poder visualizar la patología, a diferentes opciones de la fisioterapia, que es constantemente variante, va a variar constantemente y adaptarse constantemente al propio movimiento, a las funciones orgánicas adaptadas nuevamente a este mismo, al cambio de posición, a la nueva actividad sensorial que va a tener, pues va a variar la sensibilidad en cuanto a lo que vendría a ser el funcionamiento de acuerdo a la recepción que tengan las estructuras periféricas a este mismo. Así 
que todo va a variar, va a ser una variación constante. Así que en ese sentido podemos decir de que hay siempre un componente importante dentro de la terapia y va a ser el nuevo accionar diario, es decir, cada terapia debe ser distinta porque el paciente lo requiere, el paciente ha adquirido nuevos conocimientos proprioceptivos integrales que han ido alterando, variando lo que requiere su propio cuerpo, su propio organismo, integrándose adaptativamente, mejorando funciones sensoriales, sensitivas, que pueden ayudar al paciente a mejorar esta funcionabilidad. No hay nada totalmente escrito dentro de la terapia, es todo un accionar creativo, inducido, mediante facilidad, que va a con cada una de las funciones importantes que el paciente viene teniendo. Y esto es muy importante realmente para poder ayudar a que pueda mejorar esta funcionabilidad, a que pueda mejorar la capacidad inductiva la, mediante lo que es el tratamiento específico, nosotros viendo y visualizando un esquema posible de tratamiento, adaptándolo al paciente. ¿no? Eh, otras manifestaciones patológicas, una polinuritis diabética, un trastorno neurológico que puede afectar comúnmente a nervios sensoriales, bajo la piel, eh, que también puede afectar a los nervios que controlan los músculos, órganos también, estructuras funcionales, ¿no? Y todos ellos que puedan afectar directamente las estructuras eh, que estamos relacionando con lo que es la parte productiva, inducida, hacia un tratamiento específico, ¿no? Entonces vamos a ver poco a poco cómo se va adaptando esta situación para que podamos nosotros entender el por qué se ejecuta el, la forma como se va a inducir hacia ese tratamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos viendo específicamente en esto, eh, que se refiere hacia lo que es la aplicación metodológica inducida hacia un tratamiento adecuado mediante lo que es la rehabilitación física. Igualmente vemos algunas características importantes como daños a nivel del sistema nervioso, provoca parálisis, por ejemplo, alteraciones también en lo que es la zona mielínica dañada, se puede observar también que hay una distorsión en esta función, ¿no? Eh, una enfermedad marcada por disfunción alternada de nervios periféricos, síntomas también por la neuropatía. Causas principalmente la diabetes mellitus, eh, déficit de vitaminas, traumatismos, infecciones, exposiciones a sustancias tóxicas, ¿No? Y la rehabilitación física definitivamente inducida con mecanoterapia para trabajar todo induciendo mediante específicamente lo que vendría a ser un tratamiento eh, integral. ¿no? Nosotros hablamos de tratamiento integral cuando nos referimos específicamente hacia lo que es el uso de la mecánica, la biomecánica, la mecanoterapia y de hecho que también el tratamiento fisioterapéutico inducido mediante un método siempre, mediante la parte funcional constante, mediante el trabajo estructurado que vamos a inducirlo a que mejore, a que se adapte, a que pueda desarrollar estas actividades constantes, esta proposeptividad este desplazamiento, estas funciones, esta independencia que va a tener en base a las funciones más importantes y desarrolladas que el mismo paciente va a venir ejecutando durante su actividad de recuperación. Entre comillas, recuperación porque sabe, definitivamente las secuelas van a quedar, pero nuestra tarea principal es darle mayor calidad de vida para que funcionalmente podamos nosotros desarrollar mucha mayor independencia en el paciente, ¿no? Y la mecanoterapia va a ser un aliado muy importante en ello, ¿no? La rehabilitación, ¿cómo se lo dice? Aquí encontramos la rueda del hombro que hemos visto, el tracción la escalera de madera y la rampa, encontramos también la mesa de canabé con las poleas pequeñas, adaptabilidad con los flexores de dedos, con la fuerza funcional en el miembro superior, tenemos prácticamente todas, ¿no? inducidas hacia lo que es actividades como reeducación de la marcha, como funciones básicas en cuanto a la proprioceptividad, como actividades de desplazamiento, actividades de funciones adaptadas, globales. Estamos yendo en base a un tratamiento inducido, ayudando a que fortalezca y mejore esta correlación que lleva constantemente ante una enfermedad patología que implica una pérdida de funciones principales, biológicas, estructuradas. Esto es lo que se busca específicamente. Dentro de este tratamiento, esquema, esquema funcional, va a variar ¿no? definitivamente. Mucho irán, lo que se aplica en la educación en la marcha, pero en realidad se aplica todo un componente global. Lo que se quiere aplicar específicamente acá es una integración de cadenas neuromusculares, que las cadenas neuromusculares puedan ser aquellas que permitan el funcionamiento óptimo de cada uno de los músculos y que estos estén aptos para poder desarrollar esta óptima contracción muscular, esta óptima funcionabilidad que va a adaptarse constantemente. 
¿no? Para ello nos interesa mucho, muy importante, la parte funcional específica del tratamiento, la forma como se aborda, y nada sirve la parte de la mecanoterapia si no hay adaptabilidad por parte de las funciones orgánicas, por parte de las estructuras que le permiten al cuerpo poder desarrollar estas funciones de equilibrio, propositivas, adaptativas, estructurales también, ¿no? Y eso se basa justamente en la terapia, ¿no? Observamos también ahí otros aditamentos como la camilla, el carrojo, la mesa de canabela, encontramos aquí los anillos protectores de funcionalidad, de stretching analítico, la mesa de fortalecimiento de cuádrice, la mesa de canabel igualmente. Y tenemos acá lo que es el espejo de clavos que le decimos, ¿no? Ponemos acá una especie de maderitas para que vaya subiendo, en este caso, a ver la distensión de la flexión del hombro, hasta dónde puede lograrlo. Si puede estar más arriba de los 90 grados, estaremos mejorando. Esto de acá, como les menciono, es parte importante del tratamiento de la mecánica o la parte de ayudas biomecánicas, pues que le va dando una visión evaluativa constantemente al paciente, es decir, cuánto mejor, igual como por ejemplo la escalera de dedos, ¿no? Tienes tú de maderita y fue, mueves tus deditos como si fuera un pie, ¿no? Un pie caminando, ¿no? También ganas ahí rango articular, hay base estructural, funcional, ¿no? Hay un porqué del tratamiento, por qué se induce hacia ello, hay una mejoría constante del paciente pensando específicamente en que va a lograr los objetivos. Por eso siempre hablamos nosotros de rehabilitación global, ¿no? No hablamos solamente de que ejecute un movimiento determinado, sino que también puede ejecutar una actividad funcional con los sentidos, por ejemplo, viéndose, por eso a veces ponemos el espejo, por eso en la caminata lo que es los las paralelas, colocamos un espejo enfrente para que pueda verse mientras se desplaza. Mejoramos las funciones, por ejemplo, en los niños cuando trabajamos lo que es actividad de proprioceptiva de la facilitación muscular, métodos terapéuticos pediátricos, les ponemos un espejito para que pueda mirarse, esquematiza su propio cuerpo, le ayuda al desarrollo de la parte de los sentidos, ¿no? Igualmente acá es muy parecida a la integración sensorial global que hacemos en todo sentido, ¿no? Lo importante es que tener la capacidad funcional de poderse adaptar constantemente. Acá vemos aditamentos, por lo que les mencionaba justamente, como por ejemplo la parte de las escaleras de dedos, la parte de la, la rueda de giro, ¿no? Específicamente, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunos aditamentos, mecanoterapia acuática también, obviamente podemos trabajar dentro del agua haciendo ejercicios con pesas, podemos trabajar induciendo hacia el ejercicio funcional, proprioceptivo, adaptativo, podemos hacer la marcha, reeducación de la marcha, específicamente, por ejemplo, terapia acuática Hayui trabaja mucho la educación postural, funcional. ¿No? En terapia acuática trabajamos muchísimo acá la función importante que tiene nuestro sistema nervioso, ¿no? Para que éste pueda adaptar las funciones de cambio, de posicionamiento, de equilibrio, ¿no? El método Hayo, por ejemplo, trabaja el equilibrio, diferentes posturas, supino, lateral, ¿no? En giros, en dinámica, ¿no? Entonces ahí estamos viendo el funcionamiento tan, tan, tan funcional, tan estructurado tan integracionado en cuanto al, comprometido en cuanto al movimiento propio de la persona. La biomecánica exige que haya una compensación constante, un movimiento que ayude al paciente a desarrollar funciones mucho más fundamentales, como es el caso, pues, del desplazamiento independiente, ¿no? Y para ello nosotros tenemos que inducirlo mediante métodos, ¿no? No se puede ayudar al paciente solo eh, cargándolo y llevando, sino que el paciente tiene la posibilidad de poder ejecutarlo esas actividades constantes y la ayuda biomecánica va a ser, como dice su propio nombre, una gran ayuda, pero sin embargo nuestro principal objetivo debe ser tratar de aumentar la independencia del paciente y hacer que sea cada vez menos dependiente de lo que vendría a ser pues su bastón o su andador ¿no? Ese es el objetivo principal de la fisioterapia, ¿no? Que se dé mucha mayor libertad en cuanto a la parte motora global, la parte sensorial, propio, sectiva del cuerpo, de la adaptabilidad constante, ¿no? Eso es lo que se busca específicamente, ¿no? Adaptamos el gimnasio terapéutico, como bien les ha mencionado, la bicicleta en el agua, en la piscina, la parte de la reeducación de la marcha, acá por ejemplo está haciéndolo en la piscina, trabajamos acá lo que es en la silla de ruedas también se encuentra, podemos colocarla bajo el agua, hay toda una adaptabilidad integral que se basa en eso para poder realizar este gimnasio acuático realmente, ¿no? Es todo un complemento integrado y básicamente en lo cual no todos lo gozan porque no todos lo tienen, pero es muy importante la 
forma de aplicar estos funcionamientos estructurados, esta mecánica, con otro ambiente como es el aspecto del agua. No es diferente hacer ejercicios en tierra firme que en el agua, porque ayuda mediante la tensión superficial distinta, la parte esquemática proposectiva de la sensación que hace el agua hacia la piel, realmente le da bastante mejora realmente. ¿No? Igualmente ponemos énfasis en ello, pues estamos mostrando un gimnasio piscina terapéutico. ¿no? Eh, esto es básicamente lo que más se busca en la parte integral, ¿no? cuando funcionalmente estamos adaptados, cuando buscamos que haya la posibilidad de las ayudas mecánicas que cada vez puedan mejorar, ¿no? en este caso, la posibilidad que tengan para adaptarse, para integrarse, ¿no? para mejorar las funciones. ¿no? Eh, esto es importantísimo ¿no? dentro de este esquema, dentro de estas funciones importantes la que vamos a permitir desarrollar, la que vamos a poder integrarlos poco a poco, inducirlos de una manera completa, compactada, ¿no? Eh, en ese aspecto vamos a mejorarla constantemente, ¿no? Y eso es lo que buscamos específicamente dentro de este funcionamiento, ¿no? De esta función específica de lo que vendría a ser la rehabilitación, ¿no? Integrada, organizada, ¿no? En cuanto a ello, ¿no? Propositivamente adaptada, ¿no? Entonces, vemos ahí básicamente todas las estructuras que están correlacionadas con ello, ¿no? Importantísimo poder eh, desarrollar estas actividades eh, en cualquier ambiente y con una capacidad para poder eh, mejorarlas constante que va a permitir que estas funciones pues puedan adaptarse constantemente, ¿no? Hemos llegado a una enfermedad que es una conocida, que es la esclerosis lateral amiotrófica y una de las más complejas también dentro del funcionamiento integral de la rehabilitación. ¿No? La esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular, por la cual unas células del sistema nervioso llamadas motoneuronas disminuyen gradualmente su propio funcionamiento y mueren también, provocando una parálisis muscular progresiva de pronóstico mortal. En algunos casos podría generar alteraciones en los cuales el paciente puede terminar totalmente atrofiado, con disfunciones motoras globales, ¿no? Entonces, básicamente en ello nos basamos para poder integrarlo constantemente. Vamos a poder inducirlo hacia un tratamiento en el cual pueda darse estas funciones y pueda mejorar mediante las ayudas biomecánicas, las estructuras, eh, pueda integrar este funcionamiento normal y funcional. La esclerosis lateral amiotrófica o ELA se define como una enfermedad de neurodegenerativa y progresiva que afecta a las motoneuronas superior e inferior, interfiriendo en la actividad voluntaria, ¿no? Conocida por una polineuropatía periférica, esta enfermedad realmente va a ser deteriorante y va a inducir que el paciente no tenga funciones en los miembros inferiores, poco a poco vaya perdiendo funcionalidad en el tronco, estabilidad, equilibrio y se vaya a ver afectado. ¿no? Tenemos acá las causas principales por el daño en la vaina mielina, cubierta protectora que rodea las neuronas, ¿no? cuando afecta también nervios se va a dañar y va a dar impulsos nerviosos. Eh, van a poderse disminuir en este caso y básicamente pueden detenerse y ocasionar que se altere la funcionabilidad de esos mismos. Por eso se va a buscar siempre que el trabajo sea inducido a trabajar funcionalmente la parte muscular, la parte periférica, la parte adaptativa constante ¿no? de la actividad funcional que van a tener cada uno de ellos. Acá observamos cómo llega desde la parte cerebral hasta la parte de lo que debería ser la estructura del músculo. ¿no? la estructura musculoesquelética, ¿no? acá observamos que hay toda una función integral del movimiento, una función adaptada durante este mismo, ¿no? que constantemente está cambiando, pero que también conocemos de que hay definitivamente una adaptabilidad constante hacia lo que es este mismo movimiento. ¿no? Buscamos que este movimiento y estas funciones puedan ser básicas, puedan ser integradas, puedan ayudar a esta misma actividad funcional, puedan integrarlo poco a poco y también puedan ayudar a que pueda mejorar estas funciones hacia lo que vendría a ser la parte estructural, la parte funcional, ¿no? Eh, básicamente es importante en la parte de lo que es eh, la función que tenga cada uno de las actividades estructurales, ¿no? Eh, necesitamos que pueda tener una función como por ejemplo las funciones del sistema nervioso periférico, eh, en el cual se va a pues, adaptar constantemente hacia lo que vendría a ser las actividades más proprioceptivas, más adaptativas de la propia estructura. ¿no? Estas actividades van a ser variantes de acuerdo también a lo que vendría a ser la propia actividad funcional 
¿no? Y va a variar mucho de acuerdo también a lo que requiere este mismo. Esta misma actividad va a requerir que pueda cambiar de posición, que pueda tener mayor desplazamiento, mayores funciones integrales, mayor adaptabilidad, ¿no? Cada una de ellas va a tener esa variabilidad y va a ser en base, pues, a lo que vendría a ser las actividades integrales que vaya a tener cada uno. Por eso se pone mucho énfasis a lo que vendría a ser esta parte, ¿no? Esta parte es fundamental de lo que vendría a ser específicamente la parte de lo que vendría a ser la parte integral del sistema nervioso. ¿no? Esta parte es fundamental, pues nosotros sabemos que comanda las estructuras más importantes del cuerpo, que ayuda a que estas partes específicamente puedan mantener estable el equilibrio que hay en el funcionamiento interno, el equilibrio que va a haber durante estas actividades proprioceptivas y específicas. Por eso preferimos que sea todo integrado en base a lo que pueda ejecutar con estas, eh, con estas funciones orgánicas importantes y adaptarse al nuevo movimiento, a las funciones que va a adquirir durante la proposectividad que tengan estos, estos implementos. Me refiero a proposectividad, es decir, esquematizando todo lo que es la parte de la marcha, por ejemplo, la actividad mecánica que tenga, pues, en este caso, reeducación postural, reeducación en la marcha. Acá tenemos, por ejemplo, la parte de la reeducación de la marcha, lo hace justamente la silla de rueda. La parte de la biomecánica, las ayudas biomecánicas, la silla de rueda, la barra paralela. Lo que es la terapia, la terapia o la mecanoterapia, es en sí el acto de pararse y caminar en las ayudas biomecánicas, ¿no? Esto se llama mecanoterapia. ¿No? Entonces, básicamente lo que nosotros nos referimos es al uso de todos esos implementos, todos los implementos importantes para trabajarlo. Reemplazar uno con otro es posible dependiendo de la funcionabilidad que tenga, de la adaptabilidad y eh, se puede decir la predisposición que puedan tener cada uno de ellos para poder ejecutarlos. Igualmente acá tenemos un aditamento que es una, una silla de mecanoterapia que trabaja para transportar al paciente, ¿no? Esto es en la ayuda biomecánica, ¿no? Y el, y el traslado propiamente, la aplicación de traslado en la terapia vendría a ser, pues, ya la mecanoterapia, ¿no? Pero básicamente es la función que tienen las estructuras para poder ejecutar un determinado, eh, digamos, una determinada, un determinado, pues, desplazamiento de un segmento, actividades globales, integradas, ¿no? Igualmente acá, el salón de mecanoterapia, ¿no? Trabajando lo que es la parte funcional, las ayudas biomecánicas son la, la paralela, la bicicleta estática, ¿no? La parte de la rampa, y la mecanoterapia propiamente es la actividad que están ejecutando ellos. ¿Qué está haciendo acá? Esta reeducación de la marcha, por ejemplo, ¿no? Eso es la mecanoterapia en sí, ¿no? Eh, ¿Y qué está haciendo acá, por ejemplo? Está haciendo la mesa de canabé si no me equivoco, ¿no? O está haciendo, por ejemplo, actividades manuales finas, eso es la mecanoterapia, ¿no? Entonces, en la parte de la mecanoterapia y lo que es la biomecánica es distinto en ese aspecto, se ve desde el punto de vista integral cuál es la gran diferencia que hay entre uno y otro, aunque se correlaciona intrínsecamente, claro que sí, pero es un funcionamiento, pues, integral, adaptado a lo que le requiere mi paciente. ¿No? Igualmente tenemos en el gran plano ahora lo que es la reducción de marcha, realizamos actividades que le permitan pues, ejecutar descargas de peso funcionalmente, sea mucho más adaptado mediante el propio movimiento, mediante la propocepción misma. Esta actividad fundamental realmente que requiere pues, que el paciente ejecute el propio movimiento. Esto es muy importante, adaptarse constantemente y cambiar de posición, mejorar lo que es la marcha misma, mejorar intrínsecamente este funcionamiento organizado para que pueda ejecutar el propio movimiento. ¿no? En base a ello se va a ejecutar esto y vamos a considerar como parte importante también de, este mismo, de esta misma rehabilitación. ¿no? Es integrado realmente lo que busca, es adaptado realmente lo que requiere es fundamental realmente lo que, se, lo que se proyecta. También vemos acá la educación en la marcha, el gimnasio acuático, como bien lo mencionaba, Entonces, básicamente menciono bastante esto porque es importante tener en cuenta qué actividades funcionales periféricas le darán mayor eficacia este tratamiento, ¿no? Se basa en ello justamente, ¿no? En darle esa funcionabilidad, esa adaptabilidad constante, ¿no? Otras patologías que implican, por ejemplo, a nivel de las estructuras musculoesqueléticas, eh, que implican lo que es un funcionamiento adaptado, va a ser enfermedades como la melitis, miocititis, espasticidad, también que son parte de la PC, ¿no? síndromes de inmovilización, espasmo muscular, alteraciones posturales, alteraciones o distrofias musculares, ¿no? rigidez, atrofia muscular, también dentro de ellas, ¿no? Algunas enfermedades como la mielitis transversa aguda, 
¿no? Como ocurre muchos trastornos de la médula espinal, no existe actualmente ninguna cura eficaz para los pacientes con mielitis, ¿no? Los tratamientos se establecen para manejar, aliviar síntomas y depende en gran parte de la severidad de la situación neurológica, ¿no? Los médicos a menudo prescriben a terapia corticoesteroides durante las primeras semanas de la enfermedad para disminuir la inflamación, ¿no? Entonces, ahí vemos un poquito la forma como la mielitis, es una inflamación de la mielina o de la estructura que está conformando la parte de la estructura medular, ahí tenemos, ¿no? Tenemos a una resonancia magnética, vemos, observamos cómo se puede observar la inflamación de la mielina, ¿no? Una mielitis transversa, una vez igualmente sí inflama las estructuras de la mielina, específicamente las células aislantes que están alrededor de la estructura nerviosa. Puede haber daño y lesiones del sistema nervioso, que también puede interrumpir comunicaciones de la médula espinal con el resto del cuerpo. ¿no? Puede generar una paraplejía, una, por ejemplo, una monoplejía, dependiendo del área en el cual se puede haber afectado. ¿no? Y se puede observar acá un esquema del sistema nervioso, todo lo que respecta a los órganos que lo conllevan. ¿no? El cerebro es el que comanda todo el sistema orgánico en el cuerpo prácticamente hasta el mismo corazón y cada uno de ellos cumple una función determinada, ¿no? Mielitis transversa igualmente, ¿no? Aparición aguda de horas o días, subaguda de una a cuatro semanas también se puede dar, afectación predominantemente a la médula, dorsal, clínica disfuncional, motora, sensitiva, mo autonómica, sensorial, igualmente con déficit motor también, sensitivo y progresa, forma paralela y simétrica también puede afectar, milenio transversal, ¿no? Básicamente a nivel de la médula espinal, la zona transversa, transversal, ¿no? ¿Qué va a sentir el paciente? Dolor, puede ser un dolor muy, pero muy mantenido, o puede ser dolor muy, pero muy fuerte, ¿no? Hormigueos también, como parestesias, espasmos musculares, pérdida de la masa muscular, la persona puede adelgazarse, mucha impotencia funcional y frustración de no poder controlar su propio cuerpo, ¿no? Porque está dolido al paciente, ¿no? En situaciones en las cuales son completamente disfuncionales para el paciente y le ponen un bloqueo en sus actividades normales. Realmente bastante complejo y más de lo que se piensa, ¿no? Vemos ahí eh, cómo se da, en qué nivel, ¿no? La mielitis. ¿no? Se puede ver a nivel de la zona cervical, también se puede ver a nivel de la zona dorsal, de la zona lumbar y la zona sacracoxigia, puede generar una dolencia que es realmente casi insoportable para el paciente. Entonces se requiere que haya pues, un tratamiento inducido en base pues, a una evaluación constante que se le haga al paciente, que se le induzca mediante tratamiento, pueda, podamos nosotros visualizar lo bueno que puede tener el abordaje terapéutico en sí. ¿no? El abordaje tiene que ser en base a una evaluación. ¿no? Si bien es cierto, hay prescripción, primero tenemos que considerar como un caso organizado en el cual vamos a tratar de inducirlo mediante, por ejemplo, lo que es agentes físicos primero, preparar la zona musculoesquelética, ver cómo está la sensibilidad, la parte sensorial. Después de ello, trabajamos lo que es la evaluación obviamente, y luego de ello ya empezamos a trabajar la kinesioterapia, si se puede ejecutar movilizaciones suaves, lo que es la fase neuromuscular, evitar que se adhiera, se pegue, trabajar en movilizaciones que implique lo que es soltura de la parte articular, luego movilizaciones en sí, si se puede trabajar un poco de fuerza, se trabaja, aparatos de mecanoterapia dentro de ello, aplicación, la tracción si se puede hacer, la parte de la, en este caso, pues, de la rampa para la educación en la marcha, en estadios en los cuales se esté, pueda y se le deba dar este tipo de rehabilitación, la mesa de canabel también si es una mono, monoplejía que puede generar en el paciente alteraciones funcionales en miembros superiores, en activación de mano, en músculo de la mano, ¿no? Entonces, todos ellos se van a basar específicamente en inducir un tratamiento con un resultado adecuado para poder inducir pues a una mejoría durante esta funcionabilidad. Se requiere que sea constante esta evaluación, por eso decimos, es un tratamiento inducido, un tratamiento adaptatorio, ¿no? un tratamiento de mejoría hacia ello, ¿no? Nuevamente vemos los aditamentos que le va a servir al paciente. Poliomielitis y dermatomiositis, ¿no? Enfermedades de causa desconocida que tienen un carácter inmune y que se caracterizan por una lesión inflamatoria muscular asociada a necrosis de las células musculares, ¿no? También puede haber una necrosis vascular debido a desoxigenación, ¿no? Y puede generar también una poliomielitis también, ¿no? En este caso una dermiositis básicamente afecta también lo que es parte de la piel, parte global, eh, miopatías inflamatorias a los músculos va a afectar a los adultos, a los niños, ambos tienen mayor incidencia en las mujeres también. Eh, tejido óseo puede ser una artrosis, una artritis, una periartritis en este caso. Vemos la espasticidad de qué manera se puede dar. Un trastorno del tono muscular secundario a una lesión del sistema nervioso, caracterizado por aumento de la resistencia para la movilización de una extremidad 
que está en reposo específicamente. ¿No? Una contracción fuerte genera también dolor, contractura muscular, alteraciones posturales. ¿No? Hay causas diferentes, puede ser un accidente cerebrovascular, una lesión medular, podría ser una falta de aporte de oxígeno al cerebro, puede ser también un trastorno puede ser encefálico, una falla motora a nivel del músculo debido a una alteración neurológica. ¿no? Hay varias causas de la espasticidad en este caso. ¿no? Y cada una van a tener un porqué y cómo se va a inducir sin tratamiento no invasivo con aditamentos, con ayudas biomecánicas, también con, trabajamos con lo que es la mecanoterapia específicamente. Causas, cuando hay daño a los nervios del cerebro o de la médula espinal, puede resultar en de los patrones de coordinación musculares, hay un incremento de la sensibilidad hacia un estímulo sensorial que es comúnmente asociado con la espasticidad. Síndrome de inmovilizaciones también, ¿no? Esos son síndromes muy conocidos y que realmente causan muchos problemas a los pacientes, sobre todo si son adultos mayores, ¿no? si tienen problemas también cardiovasculares, ¿no? problemas de hipotensión ortostático, disminución de la tolerancia al ejercicio, reducción del volumen también circulante de la reserva funcional cardíaca, puede también disminución de la capacidad vital respiratoria, puede haber secreciones, obstruir también la vía respiratoria, disminución del movimiento específicamente. Bueno, entonces, como les mencionaba, justamente eh, consideramos acá que este síndrome es un síndrome muy importante, uno de los más importantes, en los cuales se puede ver que hay disfunciones motoras, ¿no? Eh, ¿Qué podemos ayudar al paciente durante la, estos síndromes de inmovilidad? Tratamos de darle mayor calidad de vida, hacer más independiente, eh, trabajar específicamente lo que es la función del movimiento en base a lo que es la ayuda biomecánica. Podemos utilizar aditamentos como los transportadores, que transportan una camilla hacia la silla rueda, una silla adaptada, una mecedora. La valoración y el diagnóstico va a ser por una anamnesis, por una exploración, ¿no? Espasmos musculares también dentro de las funciones importantes, en las cuales se puede mencionar de que va a haber contracciones que no son, que no son controladas por parte de nuestro sistema locomotor, entonces, básicamente ahí estas contracciones musculares van a ser eh, traducidas a manera de calambres y al paciente le va a ocasionar dolor. Entonces, estos espasmos musculares también son patologías por las cuales se va a abordar. ¿no? Contracturas musculares, lo que yo conocemos nosotros, ¿no? aumento de la, ten de la tensión y acortamiento muscular, de una fría muscular y que va a ser de una manera prolongada. Puede generar alteración, explicar dolor. ¿no? Contracturas musculares pueden ser crónicas. Si hay inflamación también el paciente va a estar con dolor. Espado muscular es una contracción incipiente, espontánea, donde va a haber mucho dolor en la contracción. En algunos casos puede haber molestia o de repente parestesias, como es el caso del pie diabético, ¿no? Por otras patologías que son de esta índole, podría darse, pero cuando se exacerban, cuando hay dolor, pueden generar que realmente el paciente tenga dificultad para poder realizar el movimiento, como es el caso de los calambres, que generan un empamo tan grande que el paciente realmente siente dolor inmenso, y después siente que se le rompe el músculo y eso genera una disfunción global al movimiento, ¿no? Personas que también están en el agua, que na nadadores, personas que practican en la natación. Y el síndrome de movilización, como les habíamos dicho, es un síndrome, un síndrome que hace pues, que el paciente se quede postrado, 
la imposibilidad de motora para que no pueda realizar ningún movimiento, ¿no? Una enfermedad que puede darle a pacientes que tienen, eh, por ejemplo, síndrome geriátrico, inversión socioeconómica sanitaria, no es exclusivo de adulto mayor, como sabemos, ¿no? Como les menciono, podría darse una edad más temprana, puede depender mucho de los factores externos, intrínsecos, extrínsecos que se puede dar, manifestar, ¿no? Así que eso va a depender mucho de la rehabilitación que pueda llevar. Distrofias musculares, podemos encontrar características clínicas, debilidad muscular, patológicas a nivel de generación de las fibras musculares, ¿no? Y va a depender mucho del tipo de distrofia, ¿no? Puede afectar diferentes edades, severidad de los síntomas, músculos afectados y rapidez de la progresión, ¿no? La mayoría es causa genética, ¿no? Básicamente. ¿A qué se refiere? A un grupo de trastornos que involucra debilidad muscular, pérdida de tejido muscular, distrofia muscular, va a caracterizarse por un deterioro progresivo de estas mismas fibras musculares, ¿no? En el tratamiento va a dirigirse a mantener al paciente independiente durante mayor tiempo, evitar complicaciones de la debilidad muscular, ayuda a mejorar la zona cardíaca funcional respiratoria específicamente. ¿no? Fatigas musculares, una sensación de cansancio o agotamiento. Pues generalmente después de hacer un ejercicio físico determinado, ¿no? Algunos la, también la conceptualizan como una pérdida de las capacidades físicas del deportista que trae como disminución la del rendimiento, ¿no? Una consecuencia básicamente... Y una fatiga muscular, según está la parte de lo que esos conceptos he encontrado, mencionan que la fatiga muscular es un fenómeno que altera, balancea, previene y contrarresta los fenómenos que ocurren en realizar cualquier tipo de actividad. ¿no? Eh, esto básicamente es en base a la forma como se va a abordar. La contracción muscular y la fatiga muscular se correlacionan con el estilo de vida que llevemos. La forma como nosotros vamos a hacer cuidado respectivo de nuestra propia anatomía, fisiología y mantenimiento musculoesquelético va a depender mucho en realidad de la fatiga muscular. ¿no? Es necesario aprender a mejorar nuestro estilo de vida en el ejercicio, el ejercicio de hacerlo todos los días es importante, eh, aunque sea 15 minutos, el hacer actividad física es importante, te permitirá a ti poder respirar mejor, oxigenar mejor tus músculos, evitar enfermedades, evitar la fatiga muscular, que es fundamental. La mecanoterapia que se puede utilizar, encontramos la banda sin fin, que se utiliza también en los gimnasios, igualmente en el área cardiorrespiratorio se puede utilizar, maquinarias para flexor, abductores, eh, la bicicleta estática, el ascenso de canabel también, el traccionador se puede ejecutar también, la tracción, podemos tener acá aditamentos como las pelotas, la silla específica para hacer la bicicleta estacionaria, una infinidad de ayudas biomecánicas y aparatos de la mecanoterapia en la cual podemos ejecutar, ¿no? Alteraciones posturales, definitivamente acá vamos a ver más gran cantidad, la escoliosis, como sabemos, es una falla mecánica funcional, ¿no? Escoliosis, alteraciones de la columna vertebral, rotaciones, alteraciones por aumento de las curvaturas fisiológicas, todo ello es debido a una falla mecánica implica y necesita trabajar a partir de ello. Es solamente un abordaje mecánico, pero que va a ir a la par con lo que es un tratamiento eh, muy importante en cuanto a la educación postural global. Trabajar mucho acá, definitivamente, lo que es la función corporal es básico para poder integrarnos como, realmente, integrarnos como un movimiento complejo que es el movimiento humano, ¿no? Atrofias musculares también, lesiones musculares, atrofias musculares también se puede dar debido a diferentes patologías de índole neurológica, funcional. Los síntomas van a ser dificultad respiratoria, dificultad para alimentación, alteraciones en cuanto al tono. Se puede aplicar también dentro de la mecanoterapia con lo que es pelota terapéutica, con lo que es banda elástica, con lo que es la parte de la mecanoterapia, como se hace acá, ¿no? Se tracciona, ¿no? Va a variar mucho ello. Contraindicaciones para ello, principalmente... Eh, incapacidad de, elabora, de elaboración mental del movimiento, ¿no? No colaboración, fracturas recientes porque tenemos inflamación, edema, dolor, anquilosis tampoco. Requerimiento del gimnasio terapéutico, ubicación en la primera planta, tiene que estar en un primer piso, mantener circulación adecuada de aire, con, eh, contenga ventanas en el exterior, acceso como no mínimo dos puertas también, las paredes deberán estar pintadas de colores claros y relajantes, instalaciones de espejo que faciliten la impresión de amplitud, ¿no? el suelo debe ser un material antideslizante porque si no el paciente se puede resbalar, son las características del requerimiento del gimnasio terapéutico, ¿no? Igualmente acá se puede observar aparatos de gimnasio terapéutico que se van a dividir según la fijeza, según también eh, la movilidad que tenga, van a variar, o sea, acá encontramos la rueda, encontramos también los aditamentos importantes que le permiten al paciente integrarse, la bicicleta estacionaria, equipo fijo también puede estar considerado con desplazamiento, barras paralelas a la marcha, plataformas con escaleras y rampas, traccionador, 
Igualmente también espaldaderas, escaleras de dedos, traccionadores cervicales, lumbares y rotadores, ¿no? Todos ellos son aditamentos fijos que no se mueven, están ahí por su pesadez, por su tamaño, ¿no? Rueda de hombro, rueda de muñeca también tenemos acá más pequeñito, en la mesa de canabel también se encuentra, banco de cuadrice, banco de colzón, eh, banco isocinético, jaula de rocher también, que es uno de los aditamentos más grandes en los cuales el paciente puede trabajar la polea, el estrés analítico, ¿no? Equipamiento móvil, tenemos desplazadores, andadores, silla de ruedas, rotadores, ¿no? Todos ellos son desplazamiento móvil, ayudas biomecánicas, ¿no? Bicicleta isocinética, potencialización muscular, juego de pesas, eh, zapato de, de, de lorme o de orbe invertido o de editamento ortopédico también, ¿no? Entonces, todos ellos tenemos arcos de movimiento, tablas y discos de bowler, freeman, también tenemos tablero de ABD, de actividad diaria, varios colchonetas, camillas, plano inclinado, todos ellos son aditamentos que se pueden movilizar. Aparato de tracción, como bien habíamos mencionado, importante es para ayudar, por ejemplo, enfermedades como hernia núcleo pulposo, alteraciones funcionales, ¿no? que le permitan al paciente adaptarse al movimiento propio, que le permitan desarrollar actividades más independientes, que el paciente no tenga dolencias, ni tampoco en estados de inflamación que podrían generar mucho dolor. ¿no? Acá se puede observar cómo se va a realizar el arnés para que pueda traccionarle. ¿No? Es muy importante trabajar todo esto a partir de la evaluación previa al paciente. El paciente puede estar con dolor, ¿no? Tratamos de que no sienta dolor el paciente, ¿no? Una vez mencionamos que estos aditamentos, eh, ayudas biomecánicas y mecanoterapia, se iniciaron en la historia como aditamentos que servían para la tortura, ¿no? Pero que sin embargo fueron evolucionando y esa evolución se debe específicamente a que los métodos evolucionaron. Antiguamente, entrar a la terapia física era como entrar pues, a un salón de torturas, donde todo el mundo jalaba, movía, rompía huesos. Entonces, eso de ahí cambió por la visión de la facilitación que hoy en día nos deja muy en claro de que la terapia física se basa en la funcionabilidad y el no dolor. Eso es lo más importante dentro del tratamiento. Y lo que debe quedar claro dentro de lo que es la ponencia es que la función principal del terapeuta es darle capacidad al paciente de poder realizar el movimiento que le sirva al paciente, ¿no? Es decir, mover un brazo, pero para que coma, una pierna para que camine, ¿no? Es decir, se basa en la función, eso es lo más importante hoy en día, la facilitación, y en base a ello también nosotros vamos a trabajar con lo que son los aditamentos mecánicos, porque ellos tienen una función de estabilizar, de acomodar, de posicionar, de direccionar, ¿no? Es lo que más que nada queremos inducir y poder llevar a cabo como base fundamental en la teoría terapéutica que tenemos en cuenta, ¿no? Hay tratamientos importantes acá, como por ejemplo el traccionador en el cuello, también traccionador de cuello, a base de aire, ¿no? Trabajamos acá lo que es la, los traccionadores en cuito supino, ¿no? Muy importante trabajar la mente esto en los traccionadores para mejorar la posición del cuerpo, para evitar que las hernias aglomeren lo que es los nervios o puedan generar dolor, ¿no? Ayudarle mucho al paciente en cuanto a funciones importantes como el desplazamiento, como la proprioceptividad, como la activación neuromuscular, como las funciones más importantes y base del funcionamiento estructural que va a tener cada una de las partes de los equipos de traccionadores. Tenemos para cervicales, tenemos acá para cuello, ¿no? Tenemos también traccionadores funcionales, ¿no? Bicicleta cinética también, para ayudar a fortalecer los músculos, ¿no? Acá tenemos una bicicleta cinética estabilizadora, ¿no? Diferentes, diferentes eh, formas, eh, se gradúa de acuerdo a la talla del paciente. Mecanoterapia es una disciplina que engloba dentro de la fisioterapia y se define como el arte y la ciencia de tratamiento de distintas enfermedades y lesiones mediante la utilización terapéutica de aparatos datos mecánicos. Eso es lo que quede, debe quedar en cuenta dentro de la función de mecanoterapia, ¿no? Usada sobre todo para la habilitación de lesiones y enfermos, justamente, ¿no? Es básicamente, se ve el salón de mecanoterapia adaptado, integrado, la planificación es buena para poder inducir a un tratamiento exclusivo y bueno y adaptado para el paciente, ¿no? Que se pueda tener, un, acá lo que les mencioné, el salón terapéutico en el cual se pueda tener el espejo que pueda ayudar a lo que es la parte de la marcha, la educación postural, ¿no? Ayudarle al paciente a poder desplazarse, observarse, activar los sentidos globalmente, adaptarse. Entonces va a ser muy útil y muy enriquecedor para el paciente mediante lo que es un abordaje pensado específicamente en el trabajo integral, ¿no?
la mesa de mano de canabel, donde tiene ruedas de muñeca, donde tiene aditamentos para miembros superiores, para dedos. ¿no? Acá observamos mucho mejor la utilización de la mesa de canabel, la función que va a tener cada una de ellas durante este proceso fisioterapéutico va a ser fundamental. ¿no? Uno de los más importantes quizás dentro del trabajo integrador de lo que es la fisioterapia. Eso es lo más importante que se tiene que lograr dentro de este funcionamiento y le va a ayudar pues, al paciente integralmente para mejorarlo. ¿no? Acá encontramos la escalera sueca, por ejemplo. ¿no? Encontramos también la forma como se trabaja con niños, de repente, con adultos. Podemos tener en cuenta muchos, mucha actividad en el manejo de esta misma. Escaleras y rampas, los que mencionamos. Acá observamos, por ejemplo, la rampa terapéutica. Para esta parte para que el paciente pueda tener mayor funcionabilidad, flexibilidad musculoesquelética. Acá para que puede adaptarse mejor a la propia excepción, descarga de peso, acá la mesa de madera, tabla de boulder también, encontramos acá el, el balancín en el cual vamos a poner al paciente en bipedestación y va a tratar de mantenerse estático, va a tener, mantener el equilibrio frente al espejo y adapta lo que es la funcionabilidad que tiene mediante la parte proprioceptiva, mediante la parte funcional, mediante la parte de lo que es la proprioceptividad, la función más importante de ello es darle el equilibrio al paciente, ¿no? Esto es una medida biomecánica y también al mismo tiempo un aparato de mecanoterapia muy importante. Se le pone al niño frente al espejo y trabaja propiciativamente. Escaleras y rampas lo hemos visto, espaldadera, rueda de hombro, jaula de rocher también hemos mencionado, ¿no? Aditamentos que sirven para que pueda el paciente estar en un plano inclinado adecuado, un propiciativo proposeptor o bipedestador, también se le puede dar acá, paciente que no puede movilizarse, banco de colchón, ¿no? Es, es eh, musculatura anterior del cuadro, sin musculatura posterior y que triviales como lo trabajan, adaptando lo que es el funcionamiento y el tablero de refinería de la vida diaria, que también lo vemos dentro de las, de las funciones principales en la mecanoterapia, ¿no? Eso es en base a todo lo que vendría a ser la estructura de la biomecánica que nosotros debemos considerar como parte importante. Es una parte integrada, una parte funcional, integrada, integradora del sistema músculo esquelético. Si bien es cierto, hay variedad de ellas, hay forma de adaptar al paciente, hay forma de integrarlo constantemente a una actividad propositiva exquisita en cuanto a lo que es el medio en el cual se va a desarrollar. La parte fundamental para la propocepción, la parte fundamental para la estructuración que vamos a considerar dentro de la integración de los movimientos, de la parte del esquema corporal, de la parte de la adaptabilidad, todas estas partes confluyen hacia lo que vendría a ser las funciones más importantes del esquema. Las funciones esquemáticas van a ser base fundamental para poder planificar un objetivo. Y el objetivo principal de la mecanoterapia es específicamente darle posibilidad al paciente de que pueda integrarse con lo que vendría a ser el movimiento en su entorno, las funciones adaptadas, las funciones integradas, que tenga facilidades de poder desarrollar esas actividades constantes, esa inducción hacia lo que vendría a ser el funcionamiento mucho más independiente, mucho más adaptado ¿no? durante el movimiento, que es lo que se busca específicamente en los pacientes. Esto va de la mano, obviamente, con un tratamiento inducido mediante pues, una planificación. Vemos, por ejemplo, un, un caso clínico determinado y tratamos primero de darle la evaluación adecuada, primero diplomada, los archivos de lo que es eh, la anamnesis terapéutica, en la cual constantemente vamos a tratar de que el paciente nos informe, están informados de lo que requiere el paciente para el tratamiento. Mi import, import, lo que más me debe importar en mí es tratar de inducir a objetivos que sean objetivos llegables, que pueda yo llegar a esos objetivos, desarrollarlos, que podamos nosotros ser capaces de poder cumplir esas metas de tratamiento, que tenga mayor experiencia. Digamos, no los tiene, utilizamos bach la silla de rueda, utilizamos poleas, incluso la mecanoterapia sea parte estructural de la vida del paciente de a partir de hoy, para que podamos nosotros poco a poco ir adaptando a la mejoría constante y eso se va a lograr solamente quemando etapas, no de un día para otro, sino funcionalmente tenemos que lograrlo mediante la adaptabilidad de la cual nosotros somos responsables como profesionales inducimos a que el tratamiento pueda ser llevado a cabo mediante pautas, mediante procesos que el mismo paciente vaya quemando y eso gracias a la función específica que va adquiriendo durante la parte en la cual nosotros inducimos hacia la mejora mediante la utilización de agentes físicos, mediante la utilización de planificación metodológica. Hoy en día el FNP 
juega un papel importantísimo y es básicamente dentro de la facilitación neuromuscular proprioceptiva que se puso o se tomó en cuenta lo que es la función dinámica que tienen los aparatos mecánicos. La mecanoterapia es básicamente la base para desarrollar esta funcionalidad, para adaptar la facilitación neuromuscular con nuevos horizontes vistos hacia lo que es un abordaje consciente en la fisioterapia. ¿A qué me refiero a abordaje consciente? A que podamos nosotros contar con una función intrínseca del propio sistema musculoesquelético, del propio sistema nervioso, que desarrolle capacidades durante el proceso de actividades constantes y seguidilla proposeptiva. Proposeptiva porque hacemos esquema corporal, constantemente el paciente está expuesto hacia los sentidos, hacia la parte sensorial. Es una integración de movimientos, una integración de medios en los cuales nos pone como posibilidades y desarrollar esta actividad en un medio como la piscina terapéutica, en un medio como las poleas terapéuticas, en un medio adaptado como por ejemplo la funcionalidad que tiene, las disfunciones que va a tener el paciente van a ser reemplazadas por adaptaciones que nosotros mismos constantemente estamos induciendo, estamos proponiendo que esto sea una mejoría en cuanto a la visión que se tiene acerca de un esquema de funcionamiento adaptado, ¿no? siguiendo los parámetros de lo que son los planos y ejes del movimiento, así como también siguiendo los planos de lo que son las cadenas neuromusculares, porque es fisiológico, en base a lo que es fisiológico, nosotros vamos a sentar nuestro tratamiento, vamos a inducir a que ese tratamiento pueda adaptarse constantemente a esta funcionabilidad. Si no hay una forma adaptativa para que pueda desarrollar esta actividad, entonces para nosotros va a poder ser inducido mediante estos aditamentos como son las ayudas biomecánicas, como es el caso de la mecanoterapia que va a servir de mucho para que pueda adaptarlos constantemente. Esta adaptación se va a dar paso por paso, como mencionamos, pero siempre trabajando y recomendando lo que realmente el paciente va a necesitar. Muy sencillo de repente es para nosotros agarrar una ficha, nos manda el médico y puede evaluarlo y mandarle, ¿no? Hoy en día, la parte de mecanoterapia se trabaja funcionalmente, como hemos mencionado. Inducimos un tratamiento mediante técnicas específicas, mediante adaptabilidad, que es lo más importante. Mejora lo que es la función intrínseca del paciente cuando ejecutamos funciones básicas, funciones adaptadas, funciones que le permitan al paciente poder desarrollar independencia durante actividades de la vida diaria. Y lo que más importa es que esto logre inducir un tratamiento integral que permita al paciente poder ser cada vez más independiente. La mecanoterapia le reemplaza funciones, le reemplaza adaptabilidad de movimiento, le reemplaza proprioceptividad, pero ciertamente es hasta cierto porcentaje, porque en realidad hay toda una función que implica pues un tratamiento inducido mediante la función principal que respecta a la parte proprioceptiva, que es una de las partes más importantes porque se correlaciona específicamente con lo que vendría a ser las funciones básicas que están relacionadas con el sistema nervioso central del propio movimiento, de la sensibilidad alrededor de este, de la periférica, que se adapta constantemente a un propio movimiento, a un funcionamiento intrínseco, a una adaptabilidad inducida hacia lo que es esquematizar el uso de las cadenas neuromusculares, el uso de un determinado aditamento de mecanoterapia, el uso de una ayuda biomecánica. Todas ellas tienen una explicación funcional. Es todo adaptable hacia ello, es todo inducible, es todo funcional. No hay nada que se dé solamente por el mero hecho de mover, ¿no? sino que hay todo un trabajo para ello, una preparación intrínseca tan fundamental. ¿no? Ponerle el ejemplo solo de los amputados, en los cuales, por ejemplo, había el problema de la adaptabilidad hacia lo que es el propio movimiento. ¿no? La adaptabilidad que no se daba de un día para otro, sino que tenía que realizar una serie pues, de pasos, escalafones en los cuales iba mejorando la proposeptividad, la sensibilidad, la parte periférica funcional. ¿no? Todo lo que se adapta constantemente al propio movimiento iba a lograr hacerlo y gracias justamente a esta función que tiene la actividad biomecánica en el cuerpo, porque de por sí somos una estructura una máquina biológica, una estructura mecánica que vamos adaptando las funciones de acuerdo a las necesidades que vamos adquiriendo ante los cambios de posición, ante las destrezas funcionales,
hormonales, ante lo que es el, la proposeptividad, ante lo que es los fluidos sanguíneos, la adaptación en cuanto a las partes articulares, la integración del propio movimiento biomecánico, la fuerza que nosotros vamos adquiriendo, la parte de la, de la adaptación mediante los sentidos, la parte sensorial. Entonces, todas ellas están inmersas en ese profundo mundo de la fisioterapia, la cual nos conlleva a objetivizar ese tratamiento, a darnos cuenta que es parte de y parte integrada a un funcionamiento global que se va adaptando cada vez hacia la mejoría en el tratamiento de los pacientes y el abordaje inducido mediante una terapia planificada, organizada y estructurada. En cada uno de los componentes biomecánicos que hemos visto, en cada uno de las estructuras que hemos aprendido a mejorar el funcionamiento, no si fuera nada de ello, sino fuera por el abordaje inducido por la creatividad del fisioterapeuta, el cual trabaja específicamente en darle integración global a lo que vendría a ser el tratamiento con ayudas biomecánicas y con mecanoterapia. ¿no? Por eso dice mecanoterapia, es movimiento, terapia es el terapia para con el movimiento mejorar una función fisiológica en el cuerpo del paciente. Entonces, eso es lo que se basa específicamente. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda que se tenga con respecto a ello? Bueno, ¿alguna preguntita? Si no hay preguntitas, eh, bueno, básicamente hoy día hemos concluido la clase de hoy día, eh, espero hayan podido rescatar bastantes cosas acerca del uso de los aditamentos en la biomecánica y en la mecanoterapia, eh, van de la mano con lo que es nuestra función importante y básicamente nosotros estamos cada día mucho más eh, predispuestos a mejorar el funcionamiento integral. Si bien es cierto, muchos de estos aditamentos en mecanoterapia han sido poco a poco han evolucionado hasta convertirse en máquinas muy modernas, sofisticadas, la esencia de la fisioterapia es en sí probablemente el toque del terapeuta, ¿no? La forma, las repeticiones, eh, cómo habilitaremos las funciones en cada uno de los pacientes, cuánto tiempo tendrá necesario trabajar en, lo, en los aparatos biomecánicos, ¿no? Todo ello es en base a lo que nosotros podemos inducir con un tratamiento adaptado y responsable, ¿no? Si no fuera por ello, no hubiera un esquema de tratamiento y cualquiera podría comprar una máquina biomecánica y hacerlo, ¿no? El esquema lo hacemos nosotros. Si viene cierto el médico, lo predispone, lo diagnostica, nosotros vamos a trabajar y vamos a ver la forma que requiere el paciente para poder adaptarse a ese propio movimiento. ¿no? Entonces, estamos culminando el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Muy amables. Nos vemos el próximo día martes. Gracias por todos. Que tengan muy buenas tardes.